Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ഇബ്രാഹിമാഹി <tik> ഹബീബ <tik> ജീ <tik> ബുഫലി <tik> അഭിപന്യരായ നമ്മുടെ നാട്ടിന് ആത്മീയത്തെ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിസ്ബാഹി ഉസ്താദുക്കൾ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ ജമായത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിന് എല്ലാ നിലക്കും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സി എ എന്ന രണ്ടക്ഷരം കൊണ്ടറിയപ്പെടുന്ന മഹൽ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ ലാഹോവർക്കൊക്കെയും ആഫിയത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തായിമീങ്ങൾ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ ഇവിടെ അടുക്ക സ്ഥല മക്കാമിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവരുടെ ദറജ അള്ളാഹു തല കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ മതത് അള്ളാഹുവിന് മുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ഹക്കജാഹു വറുക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അമീൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ ആഴ്ചകളായി ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാഴ നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സമാപന വേദിയിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നോട്ടീസിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരൽപ്പം മതഹ് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതായിരിക്കും നോട്ടീസിൽ കൊടുത്ത വിഷയം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു മുത്തനബിൻ്റെ മൊഹിപ്പീങ്ങളിലും മാഷപ്പീങ്ങളിലും 
നാം എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സദസ്സിൽ നമുക്ക് ആൾക്കാർ വേണം എന്ന നിബന്ധന ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ഉള്ളവരൊന്ന് മുമ്പിൽ കയറിയിരുന്നാൽ നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം ഇത് മുത്തനബിൻ്റെ മധുഹ് പറയുന്ന സറീസാണ് ഒരൊറ്റ കസാരം ഒഴിവാക്കുക അതുള്ളവരൊക്കെ മുമ്പോട്ട് ഇരിക്കുക നമുക്ക് ഉള്ളത് രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നാളെങ്കിലും മൂന്ന് നമുക്കത് മതി ദൂരെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല നമ്മുടെ അടുക്ക സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലം പഴയ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു നാടാണ് വലിയ വലിയ അരിമീങ്ങൾ ദർസ് നടത്തിയ സേവനം ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഞാനൊരു ആരോപണം ഈ നാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാനായി ഇപ്പൊ പറയുന്നു അടുക്ക സ്ഥലം എന്തായാലും ഒരു പച്ച ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എപ്പൊ നോക്കിയാലും അടുക്ക സ്ഥലം ഉണക്കാണ് ഉണക്കാണ് പച്ചയാകുന്നില്ല അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് രണ്ട് നേതൃത്വം ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിസ്ബാഹി ഉസ്താദ് വറുകൾ എൻ്റെ ഉസ്താദിനെ പോലെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ദർശനം അഞ്ചു കൊല്ലം ഒരേ ദർശനം പഠിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ചെറിയ ഗിത്താ ഓതുമ്പോൾ ഉസ്താദ് വലിയ വലിയ ഗിത്താ ഓതിരുന്നു ഖത്തർനദയുടെയും അൽഫിയൻ്റെ ഒക്കെ തർക്കീബ് ഞാൻ വെച്ചത് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു തലാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ മരണം വരെ അള്ളാഹു ദർസ് നിലർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ആ ഉസ്താദിൻ്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വവും പിന്നിൽ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ സേവനവും രണ്ടും കൂടിയപ്പോൾ അടുക്ക സ്ഥലവും പരിസരവും ഒക്കെ ഇന്റർലോക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കാണുമ്പോൾ ഈ പള്ളിയും പരിസരവും ഒക്കെ ഭംഗി കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അസൂയ തോന്നുകയാണ് കാരണം ഏഴ് കൊല്ലമായിട്ട് മറച്ചത്തെ പള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല മനസ്സിലുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞമ്മടെ പള്ളിയുടെ പരിസരം ഭംഗിയാക്കണം ഞാൻ ഞമ്മടെ പ്രസിഡന്റിനോട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഭാവിയിൽ തന്നെ ഭംഗിയാകുമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു താല ഇത്തരം നല്ല സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഹകരിച്ച സഹായിച്ച് അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട നേതൃത്വം നൽകിയ രണ്ട് കരങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു താല പൂർണ്ണമായി ആഫിയത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ മധുഹ് അത് പറയുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഓതി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ വന്യരായ ശേഖുര ബഹുമാനപ്പെട്ട കാനക്കോട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ വലിയ മഹാനാണ് ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഉസ്താദ് എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ എൻ്റെ ഉസ്താദിനെ പോലെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ആശയമന അരിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ ഹനറത്തിൽ ഒരു ദിവസം മുത്തനബിൻ്റെ മധുഹ് പറയുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് സൂറുല്ലാൻ്റെ മധുഹ് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാമതായി മുത്തനബിൻ്റെ മധുഹ് പറയുമ്പോൾ കാലിൽ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചെരുപ്പ് അയച്ച് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് നേരത്തെ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയച്ചിട്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ാഹു അലഹി വസ്ലമതകളെ മധു പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്ത അതബുണ്ടാകണം ബഹുമാനമുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അതബുകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും ആ അതബ് പാലിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ലോകത്ത് മുത്തനബിൻ്റെ മധു പറയുന്ന സദസ്സിനോട് സമാനമായ ഒരു സദസ്സ് ലോകത്ത് വേറെയില്ല കാരണം ഒരു സരസിന്റെ ബഹുമാനം കൂടുന്നത് അവിടത്തെ ആൾക്കാര് നോക്കിയിട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര മടിപൊളി കല്യാണമാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ സരസിന് ചോദിക്കും ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സരസിന് ആ 
പേര് പറയും ഇന്ന ഇന്ന അരിമികളും ഇന്ന ഇന്ന തങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായി ഓ ഭയങ്കരമായി പോയി അപ്പൊ ആൾക്കാരെ വലുപ്പം നോക്കിയിട്ട് സദസ്സിന്റെ ബഹുമാനം കൂടുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നേതാവ് ആരാണ് ആകാശ ഭൂമി ലോകത്ത് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ഒരേ സൃഷ്ടി തുല്യമായി മറ്റൊരു സൃഷ്ടി ആ നേതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അല്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല സമാനമായി മറ്റൊരു നേതാവിനെ അള്ള പഠിച്ചിട്ടില്ല ഏതുവരെ എന്നറിയുമോ ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹരീസിൽ കാണാം അലിഹി വസ്ലമുകൾ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ കണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ് കണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ് കാരണം വലായത്ത മസ്സലു ശൈത്താനുബി എന്റെ ഈ സർപ്പാക്കപ്പെട്ട ആകൃതി എന്റെ ഈ ശരഫാക്കപ്പെട്ട ആകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ശരഫാക്കപ്പെട്ട ശരീര രൂപത്തിൽ ഒരൊറ്റ പിശാചിനും ആ രൂപത്തിൽ വരാൻ കഴിയൂല ഇവിടെ ഏത് ആൾക്കാരെ കോലത്തിലും പിശാചിനിക്ക് വെളിവാകാൻ കഴിയും പക്ഷേ നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശരഫാക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു സൂറത്തിൽ ഒരൊറ്റ പിശാചിനും രൂപാന്തരപ്പെടാൻ കഴിയൂല ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ കിബ്രീത്ത് തങ്ങൾ അവിടത്തെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചതായി കാണാം നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ശരീര ആകൃതിയിൽ ഒരു പിശാചിന് രൂപാന്തരപ്പെടാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷൈത്താൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിശാച്ച് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ശ്രഭാകപ്പെട്ട ആകൃതിയിൽ വന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആകൃതി ലോകത്ത് ഉണ്ട് എന്നായി അങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന പറ്റിയ ഒരു സൂറ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നായി അങ്ങനെ ഇല്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ തുല്യമായ ഒന്ന് അവിടത്തെ രൂപം പോലും അള്ളാഹു തേല പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പിന്നല്ലേ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമത്തുള്ള ഫോട്ടോ വരക്കൽ പിന്നെയല്ലേ കാർട്ടൂൺ വരക്കൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യനിക്കും അള്ളാഹു തേല അങ്ങനെ മുത്തനബിന്റെ ഒരു സറഫാക്കപ്പെട്ട ആകൃതി ഉണ്ടാക്കാനോ ഒരു പിശാചിന് ആ കോലത്തിൽ വരാനോ അള്ളാഹു തേല കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങൾ ഒറ്റ മുത്ത ുംഹുമാനമുള്ള നേതാവ് നമുക്കെന്തു പറയാനാണ് ആ നേതാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ നമുക്ക് വാക്കില്ല ബഹുമാനിക്ക് ബഹുമാനത്തിന്റെ വാക്കെന്തു പറയാനാ നമുക്ക് പറയാൻ വാക്കില്ല പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ചില വാക്കുകൾ പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ മുത്തനബിയെ വർണ്ണിക്കാൻ നമുക്ക് വാക്കുകളില്ല അവിടത്തെ യഥാർത്ഥ മൊഹിബീങ്ങളിലും ആശുദീങ്ങളിലും നമ്മെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇടക്ക് വെച്ച് ഞാനൊരു വിഷയം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സരസിൽ മുത്തലിമീകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ആരും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആശിഡീകൾ അല്ല ഒരാളൊരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തുനബിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ ആ ഒരാളെ കുറിച്ച് ആശിത്ത് എന്ന് പ്രയോഗം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇല്ല എപ്പോഴാണ് ഒരാൾ ആശിക്കർ റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാണ് മഹപ്പത്തും മിഷ്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് 
അബ്ദുൽ കരീബിൻ ഹൗസാനി റഹിമഹുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന റിസാലയിൽ എഴുതി വെച്ചതിൽ കാണാ ഇഷ്കും മഹബത്തും രണ്ടും രണ്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് പോലും മഹബത്ത് സ്നേഹം ഹുപ്പ് സ്നേഹം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഇമാമിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഒരാളുടെ സാധാരണ സ്നേഹത്തിന് പോലും ഹുബ് എന്ന് അറബിൽ പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമാമിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഹുബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ടക്ഷരമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഹാ മറ്റൊന്ന് പാ ഹാ എന്ന് പറയുന്ന തൊണ്ടന്റെ ഉള്ളിലാണ് ബാ എന്നുള്ളത് ചുണ്ടിലാണ് അപ്പൊ ഹുബ് എന്ന് ഒരാളെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിലും ഉണ്ടാകണം പുറത്തും ഉണ്ടാകണം ഹാ തൊണ്ടന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഹാ ചുണ്ടിന്റെ പുറത്താണ് അപ്പൊ ഉള്ളിലും പുറത്തും സ്നേഹമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ആ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് മഹബത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ നാക്കിന്റെ കൊടിയിൽ മാത്രം ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെറുപ്പാണ് എങ്കിലേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രേമ എന്നൊക്കെ കാണാം അതേ മലയാളികൾക്ക് തിരിയുള്ളൂ അതെ നമ്മക്ക് തിരിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇഷ്ട എന്ന് ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ അഹമ്മദുൽ കൈക്കരില്ലേ പത്തല് കിട്ടിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു അഹമ്മദുൽ കബീര് ദിഫായി ആ പത്തല് കിട്ടാത്ത ചൂട് കാണുന്നുണ്ട് അഹമ്മദുൽ കബീര് ദിഫായി മഹാനവരുടെ മാസമാണ് ഈ ബജമാതുല്ല മാസം ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട ആശക്തികളിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് അഹമ്മദുൽ കബീര് ദിഫായി തങ്ങള് എന്തിനാണ് ഞാൻ മഹാനവരുടെ ഉദാഹരണം പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇഷ്ട എന്ന പ്രയോഗത്തിന് മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നത് ഒരാള് അതാ മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു മനസ്സുകൊണ്ട് വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആളടുത്തേക്ക് മനസ്സിനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സ് സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ പിന്നെ ആ നേതാവിന്റെ അമൃതത്തിലേക്ക് നമ്മെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവിന്റെ അമൃതത്തിലേക്ക് നമ്മെ വിളിക്കുകയാണ് നേതാവ് അങ്ങ് നേതാവിനെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് ഈ ശരീരം പോയിട്ട് അതാ നേതാവിന്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോ നേതാവ് എന്തിനും റെഡിയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അഹമ്മദുൽ കബീർ അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമരങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോയപ്പോ അവിടുന്ന് അതാ സിയാറത്ത് നടത്തി മുത്തുനബിയുമായി അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാ അവിടത്തെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ലോ പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് അതാ മുത്തുനബിയെ വിളിച്ചിട്ടങ്ങ് പാടുകയാണ് അങ്ങയുടെ കൈയൊന്ന് നീട്ടിത്തരണം നബിയെ എന്റെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കൈയിലൊന്ന് ചുംബിച്ചിട്ട് എന്റെ ചുണ്ടിനൊരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കട്ടെയോ നബിയെ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പാടുമ്പ റൗന്നന്റെ അതാ മേൽഭാഗം ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നു അവിടത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കൈ മുമ്പിൽ വരുന്നു റിഫായി ശേഖരങ്ങളും അതിപോലും ചുംബനം നൽകുന്നു 
എന്നിട്ടതാ ആശുക്ക തന്റെ മാഷൂക്കനെ കണ്ടിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു പോരാ പോരാ നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും അതാ പിന്നെ മനമിലൂടെ യക്കുന്നത്തിലൂടെ നേതാവിനെ കാണുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആ ഒരു കലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആശുക്കു എന്ന പ്രയോഗം പറയാൻ പറ്റൂ നമ്മുടെ സാധാരണ സ്നേഹത്തിന് മഹബത്തെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഇമാമികൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാ ഇരിക്കട്ടെ തങ്ങളുടെ മൊഹിബിങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ലോകത്ത് മനുഷ്യന് ഒരു മഹബത്ത് ഒരു ഹുബ് ഇവിടെ നിർബന്ധമാ ഒരു സ്നേഹം ഇവിടെ നിർബന്ധമാ ആ സ്നേഹമില്ലാതെ ഇമാനില്ലാഹുലങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലാത്തവനിക്ക് ഈമാനില്ല മഹബത്ത് സ്നേഹം അത് ഇല്ലാത്തവനിക്ക് ഈമാനില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇമാൻ ഉണ്ടാവൂല പക്ഷേ മഹബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് സ്നേഹമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് അതും ഇമാമീങ്ങളെ വരെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാ മഹബത്ത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്നേഹമാവുകയില്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായി മാമുരൽ ഖസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തങ്ങള് അവിടത്തെ മുക്കാശഫയിലും അവിടത്തെ ഇഹിയാലുരൂപത്തിലും അത് ഏരി വെച്ചത് കാണാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാള് മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബത്തിനെ വാദിക്കുകയാണ് മുത്തുനബിയോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ മുത്തുനബിന്റെ അനന്തര അവകാശികളാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ മുത്തുനബിന്റെ അനന്തരക്കാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് സ്നേഹിക്കാതെ എനിക്ക് മുത്തുനബിയോട് മഹബത്തുണ്ടെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അവന്റെ വാദം അത് പച്ചക്കള്ളമാണ് അത് കള്ളത്തരമാണ് ആലിമികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് മൊത്തുനബിയോട് മഹബത്തുണ്ടാവൂല മൊത്തുനബിയോട് മഹബത്തുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്നവനിക്ക് വിലമാവിനോട് മഹബത്തുണ്ടാകണം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുത്തുനബിയെ കണ്ടവരല്ല കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരല്ല ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ മുത്തുനബിയുടെ മഹബത്ത് പറയുന്നത് മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് ഞാൻ മുത്തുനബിയെ കണ്ട ആളായത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ എന്റെ അഭിമന്യരായ ശേഖനായി എനിക്ക് കിതാബ് ഓതി തന്നു ആ കിതാബിൽ പഠിച്ചത് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് എന്റെ ഉസ്താദിന് കൂടാതെ മുത്തുനബിയെ പറയാൻ കഴിയില്ല മുത്തുനബി എന്നല്ല ലോകത്തൊരു വിഷയവും ദീനിന്റെ വരട്ട വിഷയവും എന്റെ ഉസ്താദിന് കൂടാണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പറഞ്ഞാൽ കൂടാതെ മുത്തുനബിന്റെ മഹബത്ത് പോട്ട ഏത് വിഷയം പറഞ്ഞാലും ദീനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വിഷയം തന്റെ ഉസ്താദിന് കൂടാതെ പറഞ്ഞാൽ അലാമാസാഹിന്റെ ഉസ്താദുമാരാകുന്ന മഷായിഖന്മാരെ കൂടാതെ 
കടലാസ് നോക്കിയിട്ട് പരിഭാഷ വായിച്ചിട്ട് കേസറ്റ് കേട്ടിട്ട് തീനും പഠിച്ചിട്ട് അത് വിളമ്പാൻ തുടങ്ങിയ വനെ ആഹ്റം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഇനി ഒരിക്കലും വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല ആഹ്റത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാരെ കൂടാതെ ഇൽമ പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ും ിയുടെ അനന്തര അവകാശികളാകുന്ന പണ്ഡിതൻ നബിസൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവര് അവരുടെ വാദം അത് പച്ചക്കള്ളമാട് അവൻ നബിസൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ഉലമായിന്റെ ബഹുമാനമുണ്ടാകണം ഉലമായിനെ ആദരിക്കണം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കണം അല്ലാതെ അതേ മുത്തുനബിന്റെ മഹബത്ത് കിട്ടൂല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടിക്ക് ഉസ്താദ് സരസ്വതി നമുക്ക് അത് പ്രായത്താന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് സ്നേഹമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആള് കുറിച്ച് അറിയണം അറിയാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പച്ച നൊണയാട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം അത് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമാണ് അറിവും തോറും സ്നേഹം കൂടുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഞാൻ അഭിമന്യരായ പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ വഫാത്തായ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ങൾ എന്റെ അയൽവാസിയായി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഉമ്മ ഒഫാത്ത എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആരാണ് അത് ഉമ്മാന്റെ മകനാണ് എന്ന് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് പരിചയമില്ല ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ആ സ്നേഹം കൂടുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഭിമന്യരായ ഉക്കട ഉസ്താദ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആ അറിവനുസരിച്ചുള്ള സ്നേഹം പോലും എപ്പോഴും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അറിവും തോറും സ്നേഹം കൂടുകയാ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കിതാബ് രചിച്ചത് കാണാം ആ കിതാബിന്റെ പേരെന്താണ് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് മുത്തുനബിയെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിതാബാണ് നമ്മളെ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ മഹാന്മാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു കിതാബാണ് ആ കിതാബിലൂടെ മുത്തുനബിയെ ചെറിയ മനസ്സിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിരക്ക് വിശദീകരിക്കുകയാണ് കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുത്തുനബിയെ അറിയേണ്ടവരാണ് മുത്തുനബിയെ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വളർന്നു വരേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അതാ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആദ്യം നിർബന്ധം എന്താണ് നബിസൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മുത്തുനബിയുടെ പേരെന്താണ് എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് വഫാത്തായത് എപ്പോഴാണ് നബുവത്ത് ലഭിച്ചത് ഇത്യാദി വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് കേട്ടു 
അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ മദ്രസയിൽ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്താണ് നബിസല്ലാഹു അലൈവ് വസല്ലം അതുങ്ങളെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആ മുത്തു നബിയുടെ ഇരുപത് ഉപ്പാപമാര് ആ ഉപ്പാപമാരെ പേര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മുത്തു നബിയുടെ ഭാര്യമാരെ പേര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടത്തെ മക്കളെ പേര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടത്തെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അലീബ ബീബിയുടെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഹബീബ് ആരാണെന്ന് അറിയണം അങ്ങനെ അറിയുമ്പോഴല്ലേ സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നു സ്നേഹം നിർബന്ധമാണല്ലോ അപ്പോൾ അറിയലും നിർബന്ധമാണല്ലോ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കല് ഈ ഉമ്മത്തിനോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വാലികൾക്കുന്ന മുമ്പിനീകളോട് പറയുന്നു മുത്തുനബിയെ പഠിക്കൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നമുക്ക് മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് എന്തറിയാനാ ഈ പാവപ്പെട്ട മിസ്കീനിക്ക് മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് വല്ലതും അറിയുമോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമരങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നമുക്കറിയുമോ എന്തെങ്കിലും വിവരം നമുക്ക് മുത്തുനബിയെ കുറിച്ചുണ്ടോ പറയാനറിയില്ല വർണ്ണിക്കാനറിയില്ല എന്നാലും പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബുൽ വറാ മുഹമ്മദ് ൾക്കുമ്പോൾ <laughs> ഉടനടി പറയണം പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ആ പണ്ടത്തെ വയസ്സന്മാര് പള്ളിക്ക് ജുമായ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഖത്തീബുസ്താദ് മിമ്പറിൽ വെച്ച് ആയത്തോതിയാൽ ആ വയസ്സന്മാരൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് പിന്നെ സദസ്സിൽ ആൾക്ക് ഓതുന്നതിൽ കേൾക്കാറില്ല കേൾക്കാത്തത് ഖത്തീബിന്റെ കുറവല്ല മൈക്കന്റെ കുറവല്ല നീ ഉറങ്ങിയത് കൊണ്ടാ ഈ കുത്തുമ്പ കേൾക്കുമ്പോ നല്ല കൂർക്കം വരി ഉറക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആയത്ത് കേൾക്കലുമില്ല സ്വലാത്ത് ചൊല്ലലുമില്ല സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം ഇമാമികൾ പറയുന്നു ആയത്ത് കെട്ട ഉടനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം എന്താണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് മുത്തുനബിയുടെ മധുഹുന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുറപ്പിലും എന്താണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലാമ ഇബിനിക്കീറുദീറിൽ എരിവച്ചനെ കാണാം സ്ഥാനങ്ങളെ അവിടത്തെ മഹത്വങ്ങളെ അവിടത്തെ ബഹുമാനത്തിന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് മലക്കുകളോട് മുത്തുനബിയെ പ്രശംസിക്കുന്നു മുത്തുനബിയെ മധു പറയുന്നു മുത്തുനബിയെ വാഴ്ത്തുന്നു പുകഴ്ത്തുന്നു പ്രശംസിക്കുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് മലക്കുകളോട് മുത്തുനബിയെ പ്രശംസിക്കുകയാ മധു പറയാ അവിടത്തെ ബഹുമാനം പറയാ എന്നിട്ടോ അത് കേട്ട മലക്കുകള് ആകാശലോകത്ത് മുഴുവനും മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ ആകാശലോകത്ത് മുഴുവൻ ഏഴ് ആകാശത്തിലും മലക്കൾ മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ ആകാശലോകത്ത് മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ നടക്കാത്ത ബഹുമാനം പറയൽ നടക്കാത്ത ഒരറ്റ സ്ഥലവും ഒരു മലക്കിനിടയിലും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നിട്ടോ അവിടെ മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ പറയുന്ന സമയത്ത് മലക്കിനിടയിൽ തർക്കമില്ല എല്ലാ മലക്കുകളും പറയാം ഒരു മലക്കിന്റെ ഇടയിലും അവിടെ തർക്കമില്ല എന്തുകൊണ്ട് തർക്കമില്ല അവിടെ ഒരു വിധേയത്തുകാരനും അവിടെ ഇല്ല 
ഒരു ചങ്ങായി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട ചവിട്ടി പുറത്താക്കിട്ടുണ്ട് പണ്ടയാൾ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി കാരണം മുത്തുനബിന്റെ മതി ഇങ്ങനെ പറയും ഓരുണ്ടായാൽ പിന്നെ ഒരു സമ്മതിക്കൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കും ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആകാശലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മലക്കുകളും മുത്തുനബിന്റെ മതു പറയുമ്പോൾ ഭൂമി ലോകത്ത് അങ്ങനെയാണോ ഭൂമി ലോകത്ത് അങ്ങനെയല്ല എന്താണ് ഭൂമി ലോകത്ത് മുഴുവൻ മലക്കുകളും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവനങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ച മതു പറയുമ്പോൾ ഭൂമി ലോകത്ത് അതാ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമനങ്ങളെ മദ്ഹ് പറയാൻ ഈ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള സർവ ജനങ്ങളെയും അള്ളാഹു തആല ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് അള്ളാഹു തആല പറയുന്നത് യാ അയ്യുഹൽ ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ ആ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള പ്രത്യേകക്കാരാകുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടല്ല പറയാണ് ഓ ഈ മാനുള്ള കൂട്ടരെ ഈ മാനുള്ള മുങ്ങളേ നിങ്ങൾ മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിക്കൂ മുത്തുനബിന്റെ മധു പറയൂ മുത്തുനബിന്റെ അതാ പ്രശംസ പറയൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാനുള്ളവര് മുഴുവനും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മരങ്ങൾ മധു പറയുകയാണ് സുഹാബത്ത് റസൂറുള്ള മധു പറയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മരങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ സുഹാബത്ത് പാടിയിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോയ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മദീനക്കാര് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് പാട്ടുപാടി പോരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മധു പാടി അസാനിബിദ് സാബിത്ത് തങ്ങൾ എത്രയോ പാടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മരങ്ങളെ മധു പറയാൻ അസാനിബിദ് സാബിത്ത് റൊതിയുള്ളാഹു തലാലിക്ക് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആ മിമ്പർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുങ്ങിനികളും മുത്തുനബിന്റെ മധു പാടിയവരാണ് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇത് നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമനങ്ങളെ കാലത്തിന്റെ ശേഷം മാത്രമല്ല ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പി ആ കളകൂട്ടത്തില് അത് നബി അലൈ സലാ മുതൽ മുസാ നബി മുതൽ ഈസാ നബി മുതൽ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സലാ മുതൽ ഏതൊക്കെ പ്രവാചകന്മാര് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ മുത്തുനബിന്റെ മധു പറയാത്ത ഒരൊറ്റ പ്രവാചകനും ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലോ മുത്തുനബിന്റെ ബഹുമാനം പറയാത്ത ഒരു നബിയും ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലോ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ കിതാബിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം മുത്തുനബിന്റെ മധു പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇമാം സുയൂത്തി റഹിമോ അവിടുത്തെ കിതാബിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇബിന് ഹജർ തങ്ങളെ അൽമിനഹുൽ മക്കീൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമരങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് വലമ്മ തവസല ആദം അലൈഹി സ്വലോ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കൊണ്ട് അലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കൊണ്ട് ആദൻ നബി തവസുലാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ദ്വാന സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ആദൻ നബിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ആദമേ അയിന് അറഫ്ത മുഹമ്മദാ നീ മുഹമ്മദ് നബി എവിടുന്ന് അറിഞ്ഞതാണ് മുഹമ്മദ് നബി എവിടുന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ആദൻ നബി അലൈ സ്വലാം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് റബ്ബീ എന്നെ നീ സ്വർഗത്തിലങ്ങ് പടച്ചപ്പോ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഏരി വെച്ചത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലോ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളോ 
നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരാളൊരു പേഴെഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളെ പേരല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ പേര് നിന്റെ കൂടെ എഴുതി വെക്കൂലല്ലോ അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് കേട്ടോ അത് നബി അലൈഹിസ്സലാം മുത്തു നബിന്റെ മധു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവര് ഹജരതങ്ങളത് കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ് മഹാനായ നൂഹു നബി അലൈഹിസ്സലാം മുത്തു നബിന്റെ മധു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ വസ്തകാത്ത ബിഹി നൂഹ് അലൈഹിസ്സലാം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് അതവരെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കപ്പലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോ നൂഹ് അലൈഹി മുൻനിർത്തി സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ട് തീരുന്ന് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാര് മുത്തലബിന്റെ മധു പറയാത്ത പ്രവാചകന്മാരില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് നമ്പൂന്ന് പറയുന്ന കിങ്കരം തിക്കുണ്ട ആരത്തിൽ എത്തിയപ്പോ അവിടെയും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പരങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലത്ത് തുഫാനുണ്ടായപ്പോ വള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായപ്പോ മുസാനബി മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് അതേ മധു പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിക്കാത്ത മധു പറയാത്ത ഒരു പ്രവാചകനുമില്ലോ എന്നിട്ട് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് മിനിയങ്ങൾക്ക് മധു പറയാൻ അള്ളാഹു തലയേൽപ്പിച്ചു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുമ്പിനീകളും ഇമാനുള്ളവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാമാനുള്ളവർ മുഴുവനും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലവരങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ലോകത്ത് എത്ര ആശക്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര മുത്തുനബിന്റെ മഹിബ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നന്നാക്കി തരട്ടെ മുഹമ്മദ് എന്നാണോ മുഹമ്മദ് എന്നാണോ സ്വാതന്യത അമ്മാണോ കിസറാണെന്ന് ചർച്ച ഇമാം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണാ യുസുബിന്റെ ബഹാനിത്തങ്ങളുടെ സഹദാത്തുകാറിയിൽ ആ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ചില ഇമാമികൾ പൂസി എന്നാണ് സ്വാതന്യ കിസറാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ആരാണ് അവരൊക്കെ പിന്നെ മധുങ്ങ് പാടി 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 വർണ്ണിച്ച് അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മതഹങ്ങ് പാടിയപ്പോ അതെ അവിടത്തെ ബുർദ എന്ന് പറയുന്ന ബുർബുദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന പദ്യമുണ്ട് ആ പദ്യത്തിന് ഒരു ശരഹുണ്ട് ഉണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബില്ലതെ ബുർദയുടെ മധു പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദിൽ ബൂസൂരി തങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞത് കാണാം മുഹമ്മദിൽ ബൂസൂരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ തങ്ങൾ മുത്തുനബിയെ എപ്പോഴും പ്രശംസിക്കുന്ന മഹാനാണ് അങ്ങയെ മധു പറയുന്ന മഹാനാണ് അങ്ങനെ മുത്തുനബിന്റെ മധുഹിലായി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരിക്ക തളർവാദം പിടിക്കുന്നു തളർവാദം പിടിച്ചിങ്ങനെ കടക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാരവരുകൾ കടന്നിട്ടൊരു പ്രത്യേകമായ പൈത്തങ്ങ് പാടാൻ തുടങ്ങി ആ തളർവാദം പിടിച്ചിട്ട് പാടിയ പൈത്തിന്റെ പേരാണ് അതിങ്ങനെ പാടി 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 തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ അങ്ങ് പാടിയിട്ട് മഹാനവരുകൾ കടക്കും കടന്ന സമയത്ത് അതാ കയറി വരുന്നു അബീബുൽ വറ മുഹമ്മദ് ാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വന്നിട്ട് അതാ കടക്കുന്ന ബൂസൂരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ തങ്ങളെ ഈ പദ്യമങ്ങ് കേട്ട നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടത്തെ ശരഫാക്കപ്പെട്ട കൈകൊണ്ട് തല മുതൽ കാല് വരെ ഒന്ന് തടകി കൊടുത്തു തളർവാദം പിടിച്ച മുഹമ്മദ് ബൂസൂരി തങ്ങൾക്ക് അതെ പിന്നീട് രോഗമില്ല എന്നിട്ടോ 
കഴുത്തിലേക്ക് നല്ല സാലണിക്കുന്നു സ്വപ്നത്തിലൂടെ വന്നിട്ട് സാലണിക്കുകയാ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം തുളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ സാലുണ്ട് രോഗം സുഖമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നേതാവിനെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ ബൈത്തിനിക്ക് ബുർദ എന്ന പേര് കിട്ടിയത് ബുർദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലു എന്ന് അർത്ഥം കാണാ പതിപ്പിക്കുന്ന സാലു ഏ അതുകൊണ്ടാണ് ബുർദ എന്ന് പേര് കിട്ടിയത് എന്ന് ഇമാമികൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിറ്റനാളിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാ ദിവസങ്ങളായി കിടപ്പിലായി തളർവാദം പിടിച്ച് കടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് പിറ്റനാള് രാവിലെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് ടൗണിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാര് ബുസൂരിമാമിനെ കണ്ടു നമ്മളൊക്കെ വലിയ മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരെ കണ്ടപ്പോ ബുസൂരിമാമിനോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ബുസൂരി നിങ്ങളെ ഇന്നലത്തെ ബൈത്തോ നിങ്ങൾ പാടു നോക്കാന്ന് ഉമാനപ്പെട്ടവർ പാടി പാടി ഒറ്റക്ക് കടന്നതാണ് മുത്തുനബി രാത്രി കണ്ടിട്ട് തടകി കൊടുത്തിട്ട് സാലൊക്കെ പതിപ്പിച്ചിട്ട് പോയതാണ് മുത്തുനബിക്കും മുഹമ്മദ് ബൂസൂരിക്കും അല്ലാത്ത ഇങ്ങനത്തെ ബൈത്തി നിര പാടിയത് ഒരു പടപ്പിനറിയൂല പിറ്റന്ന രാവിലെ ഇങ്ങനെ നടന്നോണ് പോകുമ്പോ നാട്ടിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാന്മാര് പറയുന്ന ഇന്നലത്തെ പാട്ടുനിക്ക പാടു എന്നാണ് ബൂസൂരി മാമ അറിയാത്തത് പോലെ ഏത് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ മോദിക്ക് പാടിയ പാട്ട് ഇന്നലെ മോദിക്ക് എത്ര പാട്ട് അതേത് പാട്ട് അത് അമിന്ദ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു അത് ഞാൻ ആരും കാണാണ്ട് ഇന്നലെ എന്റെ റൂമിന് ഇടുന്ന പാടിയ വൈത്താണല്ലോ അതിന്റെ മുത്തിന് വിൽക്കും എനിക്കല്ലാണ്ട് ഒരാൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഈ സംഗ ഈ മഹാൻ ചോദിക്കണം അല്ല നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി പാട്ട് പാടിയില്ലേ അത് പാടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബി സാലടിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബി കൈ കൊണ്ട് തടകിയില്ലേ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്തൊക്കെ മുത്തുനബിയെ കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ മുത്തുനബി ഞങ്ങളും കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ മുത്തുനബി മുത്തുനബി ഇങ്ങനെ ആടി 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 ആടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പൂർത്ത പാടുന്ന മുത്തുനബി കെട്ടിരുന്നു അത് മുഴുവനും കെട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാലണിയിച്ചത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് പാടും ഇങ്ങനെ ആടി ആടിട്ട് പാടുന്നത് കാണാം അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയണ്ട അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചതാ ഇമാമികളൊക്കെ താപനി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാ ഇരുകെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം അങ്ങനെ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരങ്ങയെ പ്രശംസിച്ചവരാണ് മധു പാടിയവരാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ ആ വിഷയം ചുരുക്കട്ടെ മുത്തുനബിയോട് ബന്ധമില്ലാതെ മധു പറയാതെ പ്രശംസിക്കാതെ ഒരാൾക്കും അള്ളാഹു ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആത്മീയമായ സ്ഥാനം കൊടുക്കൂല മുത്തുനബിയോടുള്ള കലക്ഷൻ കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരാൾക്കും അല്ല ഈ ലോകത്ത് ആത്മീയമായ സ്ഥാനം കൊടുക്കൂല സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അന്നയും അവന്റെ മലക്കുകളും മുത്തുനബിയെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് ആ പ്രശംസിക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള ഭൂമിനീകളും പ്രശംസിക്കുകയാണ് മതഹ് പറയുകയാണ് ഈമാനില്ലാത്ത കപടന്മാർക്ക് ഈമാനില്ലാത്ത മുനാഫിക്കൾക്ക് മുത്തുനബിന്റെ മതഹ് പറയാനോ അവിടത്തെ പേര് സ്വലാത്തു ചൊല്ലാനോ മുനാഫിക്കൾക്ക് കഴിയുന്നതല്ലോ എപ്പോഴും മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിക്കാനും അവിടത്തെ മധു പറയാനും അരീമാനുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ 
അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളും അള്ളയും മുത്തുനബിയെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട് അതെ ആ മുത്തുനബിയെ ലോകത്തുള്ള മൂവിനീകൾ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട് ആകാശ ലോകത്ത് മുഴുവനും മുത്തുനബിന്റെ മധു നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മറ്റൊരായത്ത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു ചെറിയ ആയത്ത് അങ്ങയുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെ നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നബിയെ അങ്ങയുടെ പ്രശംസ അങ്ങയുടെ മധു പറയൽ പ്രകീർത്തിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ ിന്റെ മത് അല്ല പറയുന്നു മലക്കൾ പറയുന്നു മിനീകൾ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു തേല മറ്റൊരായത്തിലൂടെ പറയാണ് അങ്ങയുടെ മതുഹിനെ ഞമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നബിയേ അള്ളാഹു തേല ഒരാളെ മതുഹ് പറയല്ല ഉയർത്തിയാലോ ഉയർത്തിയാലോ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് കഴിയൂല്ല അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് കഴിയൂല്ല അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ രംഗത്തിറങ്ങുന്നവർ ആരാണോ അവർ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നേതാവിന്റെ സ്ഥാനം ഉയർത്തിയാൽ പിന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവരാരാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നായത്തിരിക്ക് ഇമാമികൾ എരിവച്ച അർത്ഥം എത്രയാണ് അതിൽ ഒരു അർത്ഥം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലാമ ഇതിന് എരിവച്ചത് കാണാം والمراد به اللذاري അങ്ങയുടെ സ്ഥാനമാനത്തിന് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നബിയെ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് പാങ്കാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ അടുക്കസ്ഥന പള്ളിയിൽ പങ്ക് വിളിക്കാറില്ലേ അതാ പങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അഷ്ഹദ് അള്ളാന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടനെ പറയുന്ന പേരാരാണ് അഷ്ഹദ് അന്ന മുഹമ്മദ് പിന്നെ പറയുന്നത് അത് അടുക്ക സ്ഥലത്തെ പള്ളിയിൽ മാത്രമാണോ മക്കയിലെ പള്ളിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ മദീനയിലെ പള്ളിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ലോകരാജ്യങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ പള്ളികളിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ാഹു അലൈവ സല്ലമരങ്ങളെ പേര് വിളിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളുണ്ടോ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ബാങ്ക് എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ലോകത്ത് മസ്ജിദ് മഹരിബിനിടയിൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പള്ളികളുണ്ട് ആ പള്ളികളിലൊക്കെയും വിളിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവ് അഷ്ഹദ് അന്ന മുഹമ്മദ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് ലോകത്ത് മസ്ജിദ് മകരിവിനിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഹബീബ് മാത്രമല്ലേ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളല്ലാതെ ലോകത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവുണ്ടോ അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടോ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ സുൽത്താൻമാരുണ്ടോ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഭരണാധികാരികളുണ്ടോ ൂറുംഹ നമ്മുടെ സരസ് മദീനെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ട എന്റെ പ്രസംഗം മദീനത്തുനിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരി നേതാക്കളെയും മദീനത്തുനിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഈ അടുക്ക സ്ഥലത്തെ മക്കാമിന്റെ പരിസരത്തിരിക്കുന്ന മിനീങ്ങളെ മദീനത്തുനിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم مؤمنينغله موت نبي مدينة تند كاندو يندبريم با ياني تو بارني تو برده يللا كندا مومبيلوري لي بيجانا هي لي بيللا موت نبي غادو نادي إننا لاري أطري جان مولور نو بروسن دا بعدين غيني تبيرم با يبدأ تبيري بادي لي بيرو ورا جان بارز بيل كندا كندا مومبيل كندي تندي كندا بعدين غيني أم بيرلي ريت تند تبيري ياني إننا بعدين غيتي تندي مني أنا لاري أطري بدأ تبعدين جان أطري غيتي تندي يبدأ تبيري غيره سام بعدين يا لي بيلغيتي تندي كارنا مدري إننا ناتي Ini perisiran tu lari makam ayat itu ni kikal kam beli abe sama itu tu, pakai ninggalu pale beru mari gerti tuun da agum, ya nali lay bilu udah ya allah mutne bi ganu nade, ini paudi galog tu lala jalengal kana, ini beri yandra mani lay bandu mari yandu ni pakai, ini kabur sani lka dekkan na ini beri ngot kondu bandit, ini pali udah mutte tiri tiri, ini lay bilu udah galpi lula beri ganu nade, abu da abi lebar te. Family, bayar duit untuk anda, anda mana nyal? Ika perali kalau di kalau mana sih kiri kiri, illa karena anggaran yang teramulah dengan beri cawar kariu illya. Ika ini ulam opi ini guna, jangan meiri kiri lek samsaeri kudu untuk anda mana nyal? Mari pada rendu kalau mumbu mana dapat buaya bapa, ni beri cawar nyal bapa itu sembari kuliya karena anda tak kalah tu yang teranggalil lolo, yang teranggal perog macam kalah gat tetili, ini beri yang teranggun de log tinggi bayar duit. Kalau kundun deh yang ini, jangan pernah ya te. Ini anda rata pada zaman ayah. Kali kau ya Rabbille, Arabin dia kudrat agun dari antara mundi. Adem mutne beda rau na ilam na fitri jadi tuhnde. Allah na kudrat agun na antara mundi. Ay antara tilu orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang gel. Nampu orang harakat sakana tegel. Ada kandu gundiri kudu. فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون فرشد قرآن الله تعالى برياني لنجل برورتنا مالا كانوا ننده رسول الله كانوا ننده فرشد قدقنا مؤمنين نمال بريباني كانوا ننده نمال سغل برورتنا كانوا ننده Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gel kender sendo sama ini ku Allah. Ibu dah beri satu dua masa muru senda peribadi baru kumpul. Adil lori dua masa mutti nabi nabi matuh baraya. Ini kematikan cahida sugeri. Ini tu kabulnya kadam rahmani. Ini suigeri kene Allah. Mutti nabi udah matuh baranja kertak kaira damai. Yang mana dunia abu makhluk ni rekcha padu tane. Allah, yang musyid tilik kemarin ini berundu, warafahina lekadikerak, angai udah stana mana tiada Allah taala wajar tiri kegayaan, parayte ayat ini bi agya ayat lima minggal parjere gan dille, adi gunto uteh sam bangkan lima minggal parium all, all nabi aldi gunto nalla beri ayat sahodere gale, bangkan de pari macer dai kana da, minggal karium. Ia adik kesalat um perlu ilum ukurat ke ilum mada adat tapal merakkan ilum adi nadekat tu muke lohorum asarum magrib mesah mure samayeta iri ka pakche ini benda yang sa inde wagai ayade buka jilid guru kumbu porcangal atau dudipi angotigar ial pinde bangi ayade anjbati nana ada kunda abar tangot boya pinde anjbati anjina nana ang patikal ayelek gari ayal pinde atu mani kaya nana ang agal Anggol ini ribu yang alpin nette anjirna ana, anggara anggup poi bom bi lekat tiang alpin nette batinna ana, anggane pangin de samayam mari konde iri kigaya ana, ada anggane poi 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 matteri rajut yesa inde wangi udu kumbu, ada marcutum matik sarutum supaya inde wangi udu kigaya ana, yamda ani inde karya ana, yalla sarutum surya utaya astaman muru bole yalla, utaya astaman atiri bitya samunde. Yaptinan udah ya asmaan itu lebih tiada sembari tiada. Suri na udah pikkan dengan nallayan. Asmi pikkan 
ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളയാണ് ഈ ഖാലിഖായ റബ്ബിനിക്ക് സൂര്യനെ ഒരേ സമയത്ത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഉദിപ്പിച്ചുകൂടെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ വസ്തവിപ്പിച്ചുകൂടെ പറ്റൂല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ സമയത്ത് സൂര്യൻ ഒതിച്ചാൽ അതാ ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്വഭിന്റെ വാങ്ക് അഞ്ചര മണിക്കാണ് നൂറ് വാങ്ക് പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലിനാണ് വാങ്ക് നാല് അഞ്ചിനാണ് മഹരിബ് ആറ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിനാണ് യശ ഏഴ് മുക്കാലിനാണ് ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ സമയത്ത് പങ്കാകും അങ്ങനെ പങ്കായാലോ നുഹൂറിന്റെ വാങ്ക് പന്ത്രണ്ട് മുക്കാലിന് കൊടുത്താ പിന്നെ നാല് മണി വരെ പങ്കിന്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടാവൂല ലോകത്ത് പങ്കിന്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടാവൂല അങ്ങനെ പങ്കിന്റെ ശബ്ദമില്ലെങ്കിലോ പിന്നെ മുത്തുലബിന്റെ പേര് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ ഉണ്ടാവൂല പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭൂമിലോകത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുത്തുലബിന്റെ പേരങ്ങ് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറക്കണം മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇവിടെ പരക്കണം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഉത്തരവിന്റെ പേര് കേൾക്കാത്തൊരു സമയം ഉണ്ടാകരുത് അതിനാണ് റബ്ബിൽ സൂര്യ ഉദയ അസ്തമാനത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്തി എന്നിട്ട് അതാ ഓരോ സ്ഥലത്തും വാങ്ങിന്റെ സമയത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്തി അവിടെ നിർത്തുമ്പോ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു ഇവിടെ നിർത്തുമ്പോ അവിടെ തുടങ്ങുന്നു അവിടെ നിർത്തുമ്പോ അപ്പുറത്ത് പള്ളിയിൽ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മസ്ജിദ് മകരിവിനിടയിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവ് നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ പേര് ഇടമുറിയാരെ ഇടമുറിയാരെ ഈ വായുമണ്ഡലത്തിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വിളിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വിളിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവ് ലോകത്തുണ്ട് മക്കളെ അത് നമ്മുടെ ഹബീബ അത് നമ്മുടെ ഹബീബ മുഹമ്മദ് തീർന്നില്ല ഒന്നും കൂടി കേൾക്കും നിങ്ങള് ആ നേതാവിന്റെ പേര് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിയോടെ മസ്ജിദ് മകരിവിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് വിളിച്ചില്ല എങ്കില് എവിടെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് മുത്തുന്നവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ദുനിയാവുണ്ടാവില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മുത്തുനബിന്റെ പേര് ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വായുമണ്ഡലത്തിലൂടെ പരന്നില്ല എങ്കിൽ ആ സ്പോട്ടിന് ഉദിക്കളയും അപ്പൊ തന്നെ ഭൂമി നശിച്ചു പോകും പക്ഷേ അള്ളാഹ് ഹബീബിന്റെ പേര് കേൾക്കുന്ന കാലത്തോളം ഈ ഭൂമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് കഴിയൂല പറയുന്നവരിൽ ലൈവിലുണ്ടോ ക്ലിപ്പാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പറയുന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഉത്തരവിന്റെ പേര് പറയുന്ന കാലത്തോളം ഈ ഭൂമി അള്ളാഹു തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മുത്തുനബി കള്ള കൊടുത്തൊരു സ്ഥാനപ്പേരുണ്ട് ആ പേരറിയോ എന്താ മുത്തുനബി കള്ള കൊടുത്ത പേര് ഇബ്രാഹിം ഖലീദുള്ള ഇങ്ങനൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോ നമ്മളെ നേതാവിന് കൊടുത്ത പേര് ഹബീബ് എന്ന പേരാട് സ്ഥാന പേരാട് നമ്മുടെ നേതാവിന് കള്ള കൊടുത്ത പേര് ഹബീബ് എന്ന പേര് ഈ പേര് കൊടുത്തത് വെറുതെ അല്ല എന്താണ് ഹബീബിന്റെ അർത്ഥം അതും കൂടി പറയണ്ടേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചില ചങ്ങായിമാരെ ഇതാരാ അതെന്റെ ഹബീബ് നിന്റെ വലക്കപ്പുണ്ണാക്കുന്നതിന്റെ ഹബീബ് നിന്റെ അങ്ങനെ എന്റെ ഹബീബ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വിഷയെല്ലാം പറഞ്ഞ് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ആ ചങ്ങായി പോയപ്പോ നമ്മൾ പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ച അതാരാ പോയത് നീ എന്റെ ഹബീബ് ഹബീബ് അല്ല കാളം കൂർത്തം കെട്ടത്ത അമ്മാടി ഓ നേരത്തെ നീ പറഞ്ഞ ഹബീബ് എന്താ ബീബാട് നിന്റെ എന്താ ബീബ് എനിക്ക് എന്താ അർത്ഥം ഉള്ളത് എപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഹബീബ് എന്ന് പറയുന്നത് അരിമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഹബീബ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഭൂമി ലോകത്ത് ആ പദവിക്ക് എത്തിയത് ഒരേ ഒരു നേതാവ് മാത്രമാണ് അത് മുഹമ്മദ് ആ പദവിയിലേക്ക് വേറൊരാളെ അള്ളാഹു തന്നെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഹബീബിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും പഠിച്ചോനെ 
നമ്മൾ കിടാക്കളെ പേര് ഹബീബ് എന്നാണല്ലോ പഠിച്ചു എന്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹബീബിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് ഞാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദും തമ്മിൽ ഹബീബാണെന്ന് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം ഹബീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരൊറ്റ സംഗതിയും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ മരണം വരെ ഉസ്താദ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഉസ്താദും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടാവും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ഒരു മണിക്കൂറും ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഞാൻ ചെയ്യൂല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ചെയ്യൂല മറഞ്ഞാലോ ഞാൻ വേറെ ചെയ്യൂലെ അത് ഉസ്താദ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വളർന്നില്ലല്ലോ ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഹബീബാകണെങ്കിൽ രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സംഗതികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ട് എന്റെ പൊരുത്തം അയാൾ കൊതിക്കണം അയാളെ പൊരുത്തം ഞാനും കൊതിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊരുത്തം കൊതിക്കും എനിക്ക് അയാളെ പൊരുത്തം കിട്ടണം അയാൾക്ക് എന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹബീബ് ആരാ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ ിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഹബീബ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ ആ ഹബീബിന്റെ പേര് പറയുന്ന കാലത്തോളം ഈ ലോകത്തിന് അതോഹുദൻ നശിപ്പിക്കുകയില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇനിയിപ്പോ പള്ളിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ പള്ളിയാക്കണം കാരണം എന്തേ ഇസ്ലാ വിനൂതാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ അല്ല നിശ്ചയിച്ച സമയത്തുമ്പോ പിന്നെ മുക്രിക്ക കടന്നിട്ട് ബാക്കി പോകും പാങ്ക് കൊടുക്കുണ്ടാവില്ല ഇസ്ലാ വിനൂതം ചെയ്യും ും നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വഭ നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള സുനത്ത് നിസ്കാരം സ്വഭ പങ്ക് കൊടുത്ത ഉടനെ ഭരണസ്കാരത്തിന് മുമ്പുള്ള സുനത്ത് നിസ്കാരം ആ സുനത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടരക്കാലത്ത് സുനിൽ നിസ്കാരത്തിൽ ഈ രണ്ട് സൂറത്ത് ഓതണം അഥവാ ഒന്നാമത്തെ അക്കാലത്തിൽ ഫാത്തിഹ ഓതിയാൽ അലം നശ്രഹ് എന്ന സൂറത്തും കുൽ ഇയാ അയ്യുൽ കാഫിറൂൻ എന്ന സൂറത്തും ഓതണം ഓതണം രണ്ടാമത്തെ അക്കാലത്തിൽ അലം തറ കൈഫ എന്ന സൂറത്തും കുൽ ഹുവല്ല എന്ന സൂറത്തും ഓതണം അങ്ങനെ ഓരോ അക്കാലത്തിലും ഈ രണ്ട് സൂറത്ത് ഓതണം എന്നൊരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഈ രണ്ടര കാലത്തിൽ രണ്ട് അലം ത അലം നശ്രഹ് അലം തറ കൈഫ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അലം അലം എന്ന സൂറത്ത് രണ്ടര കാലത്തിൽ ഓതിയാൽ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ബേജാറാക്കുന്ന സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരൊറ്റ സംഗതിയും നാളെ സ്വഭൈ വരെ ഉണ്ടാവൂല ഇന്ന് സ്വഭയിക്കുതിയാൽ നാളെ സ്വഭൈ വരെ ഉണ്ടാവൂല നാളെ സ്വഭയിക്കുതിയാൽ മറ്റൊരു സ്വഭൈ വരെ ഉണ്ടാവൂല വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവൂല ഇത് പണ്ട് പത്തു വിനോദം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ആ സമയം മുതൽ ഈ സമയം വരെ അത് മുടക്കിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയൊരു കഥ ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അതെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിന് ഒരു ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം ഞാൻ ബാക്കി മാലി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം ചെറിയ പെരുന്നാളെന്ന് സ്വഭ നിസ്കാരത്തിന് വാങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി റൂമിൽ നിന്ന് പള്ളിക്ക് ഇറങ്ങി വാങ്ങ് കൊടുത്തോടെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടി സുനിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടി പാത്തി ഹോദി റുക്കൂല് പോയി അലം നസർ ഓതിയില്ല എന്റെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വേദനയെ തടയും ഈ സൂറത്ത് എന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ റുക്കൂൽ പോയപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മയായി അലം നസർ ഓതിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ അക്കാലത്തിൽ പാത്തിയ ഓതിയിട്ട് സൂറത്ത് ഓതാണ്ട് അവിടെ റുക്കൂൽ പോയി ഞാൻ രണ്ടരക്കാലത്ത് സ്ഥലം വീണ്ടും കൈകെട്ടി വീണ്ടും രണ്ടരക്കാലത്ത് സുനിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടി അങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ട് പാത്തിയ ഓതിട്ട് ഒന്നാമത്തെ അക്കാലത്തിൽ അലം നസർ ഓതി രണ്ടാമത്തെ സൂറത്തിൽ പാത്തിയ ഓതി റുക്കൂൽ പോയി അലം തറ കൈഫ് ഓതിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് കാരണം എന്റെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്കത് ഉറപ്പല്ലേ വീണ്ടും കൈ കെട്ടി നിർത്തിയില്ല സുരസ്കാൽ രണ്ട് കൈ ഇളക്കിട്ട് നിനക്ക് സ്ഥലം വിട്ടി വീണ്ടും കൈ കെട്ടിയാണ് കൈ കെട്ടിട്ടോ ഒന്നാമത്തെ കാലത്ത് ഫാത്തി ഓതി അലം നസർ ഓതി രണ്ടാമത്തെ കാലത്ത് ഫാത്തി ഓതി പോയി റുക്കൂലേക്ക് പോയി അലം തറ കൈഫ് ഓതിയില്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതോ അലമാനി അല്ല അലമ എന്നാണ് ഈ രണ്ട് അലം നസർ എന്ന സൂറത്ത് അലം തറക്കൈഫ് എന്ന സൂറത്ത് നിന്റെ എല്ലാ വേദനകളെ തടയുമെന്നാണ് പക്ഷേ മൂന്ന്
പെരുനസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പൊരക്കെത്തി ഒന്നര മണിക്ക് പൊരക്കെത്തി എത്തുമ്പോൾ ഉപ്പ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ പെരുന്നാൾക്ക് പൊരക്ക് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടു മണിയായി രണ്ടേ കാലായി രണ്ടേ മുക്കാലായി ഉപ്പ കടന്നിട്ട് മരിച്ചു എന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിന് അനുഭവമാണ് കാരണം ഈ സൂറത്ത് ഓതിയ ഉപ്പ മരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്റെ മനസ്സിന് ഉപലപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്ന് അള്ളാഹു തല അന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു ഓതാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു വേദന ഇവിടെ സംഭവിക്കാനുണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം നിനക്കത് ഓതാൻ കഴിയൂല ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞെന്തിനാ ഇസ്രാഫി സൂർ എന്ന കാലത്തിൽ ഊതൂല റസൂർ എന്നാലെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കാലത്തോളം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ പക്ഷെ അന്ന് നിശ്ചയിച്ച സമയം ഒറ്റ മുക്കിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവൂല ആ സമയാകും മറ്റ കടന്നിട്ട് വാക്കായി പോകും അല്ലെങ്കിലോ അന്ന് പിന്നെ പങ്ക് വേണ്ടാ നോക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് അള്ളാഹുത്തിന് ഭരണം കൊടുക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് ഭരണം കൊടുക്കും ആ ഭരണാധികാരി പാങ്കിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കരുതെന്ന് പറയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ പാങ്കിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കലുണ്ടാവൂല എന്റെ ഉപ്പാപ്പ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വേദന പറയാൻ വന്നുണ്ടായി പണ്ട് നമ്മുടെ ചാമത്തർക്ക് നമ്മൾ ഇത് വേദന കൊമ്പട്ടം കേട്ടോണ്ടായി അപ്പൊ ചാമത്തർക്കത്ത് എന്റെ നാട്ടിൽ വേദ പറയുമ്പോ അയാള് ഗ്യാസ് കെട്ടും കത്തിച്ചിട്ട് ആ വേദ പറയുന്ന് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ ഒരു മണിക്കാ നിർത്തുന്നു അയാളെ വേദ കെട്ടുന്ന നാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം അള്ളാഹു തന്നെ തൊണ്ടനെ മൈക്കാക്കിട്ട് മാറ്റി പക്ഷേ കാലങ്ങനെ പോകുമ്പോ തൊണ്ട ഇങ്ങനെ താഞ്ഞി 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 വരുമ്പോ അള്ളാഹു തന്നെ പുതിയ യന്ത്രം തന്നു പിന്നെ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് കേൾപ്പിക്കാ അങ്ങനെയാണ് മൈക്കിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കേൾക്കുകയാട് ഇനി നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നൊരു ചെറിയ ആയത്ത് ഈ ആയത്തിനിക്ക് മഹാനായ റാസിമാമ് പറഞ്ഞൊരർത്ഥമുണ്ട് അതും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ചെറിയൊരായത്തിനിക്ക് മഹാന്മാരെ വെച്ച അർത്ഥം നോക്കൂ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹു തേല പറഞ്ഞത് പോലെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് പോലെ അങ്ങയുടെ അനുയായികളെ കൊണ്ട് ലോകത്തെ ഞാൻ ഉറക്കും നബിയേ അവിടത്തെ അനുയായികളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ലോകത്തിന് നുറക്കും നബിയേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്ത് മസ്രിക്ക് മകരിവിന്റെ ഇടയിൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പോലെ അനുയായികളുള്ള നേതാവ് ലോകത്ത് വേറെ ആരാട് ലോകത്ത് മസ്രിക്ക് മകരിവിന്റെ ഇടയിൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ അനുയായികൾ ഇല്ലാത്തൊരു നേതാവ് വേറെ ഇല്ല അവരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് അനുയായികളെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിറക്കും നബിയേ അവരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവര് മുത്തുനബിയെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് ലോക ജനങ്ങൾ മുത്തുനബിയുടെ മത് പാടുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലല്ല കർണാടകയിലല്ല ഇന്ത്യയിലല്ല ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മതു നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മുസ്ലിമീകളൊക്കെ മുത്തുനബിന്റെ മതു പടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെയും നബിതങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നു മതു പറയുന്നു മുത്തുനബിയെ പ്രശംസിക്കുന്നു മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളില്ല ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ പലതും ഓർമ്മ വരികയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ വല്ലം അതേ മസ്കത്തിലെ സലാലയിലേക്ക് സിയാറത്തിന് പോയപ്പോ നമ്മളെ പരിസരത്തുള്ള നാട്ടിൽപ്പെട്ട പല സുഹൃത്തുക്കളും കൂടിയിട്ട് അതാ സലാലയിലേക്ക് സിയാറത്തിന് പോയപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടും നിരവധി നിരവധി മഹാന്മാര് മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലൈ സലാം ഇമ്രാൻ നബി അലൈ സലാം സ്വാലിഹി നബി അലൈ സലാം യൂനുസ് നബി അലൈ സലാം ചേരമാൻ പെരുമാൾ അടക്കമുള്ള നിരവധി മഹാന്മാര് പിന്നെയോ അഷിഖുർ റസൂൽ ഒരു 
കൂട്ടത്തിൽ അതാ സലാലയിലുള്ള വലിയ ഒരു മക്ക് പറയാണ് സലാലയിലെ മക്ക് പറ അതാരുടെ മക്ക് പറയാണ് നമ്മൾ ഹത്താത് ചെയ്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഫാത്തിയ വിളിക്കുന്ന ആലി പാലവി എന്ന് പറയുന്ന മഹാന് പേരിൽ ഫാത്തിയ വിളിക്കാറില്ലേ അത്തുദായിൽ ഹത്താത് തങ്ങളെ ഒമ്പരാമത്തെ ഉപ്പാപ്പ സാഹിബുൽ മിർബാത്ത് ആലി പാലവി ചുറ്റുഭാഗത്തും പച്ച തുണി കൊണ്ട് പൊതിയപ്പെട്ട മക്ബറയാണ് അകത്തേക്ക് കേറുമ്പോ എന്തൊരു പേടിയാ മക്ബറിലേക്ക് ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരും സിയാറത്തിന് പോകുമ്പോ കൊറേ യമനികൾ വന്നിട്ട് യമനിലെ കൊറേ അറബികൾ വന്നിട്ട് രാത്രി അതാ സാഹിബുൽ മിർബാത്ത് അനിബാലി വിത്തങ്ങളെ മക്ബറയിൽ വെച്ചിട്ട് അവരതാ ബുറുത ചെല്ലുന്നു നമ്മുടെ ബുറുതയല്ല ഓരോ ബുറുതകളും പാടിയിട്ട് അതിന് ജവാബ് ചൊല്ലിട്ട് ബുറുത പാടുന്നു സുഹാന റബ്ബി ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ ബുറുതയിൽ പങ്കെടുത്തു അതാ ബുറുത അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അവര് സാഹിബുൽ മിർബാത്ത് ആനിബാന വിത്തങ്ങളെ മക്ബറയിൽ വെച്ചിട്ട് അതാ അവര് അവിടെ ഹദ്ദ ചൊല്ലുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആലിബാലവീത്തങ്ങളെ മക്ബറയിൽ വെച്ചിട്ട് അവരതാ ആലിബാലവീത്തങ്ങളെ മക്ബറയിൽ വെച്ചിട്ട് അവര് ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലുന്നു സുഹാന റബ്ബി ഹദ്ദാദോ ും നിങ്ങളും ചെല്ലുന്നത് പോലെ പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ഹദ്ദാദല്ല ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹദ്ദാദാണ് ഞാനിത് ഞെട്ടിപ്പോയി നോക്കുമ്പോ ഹദ്ദാദിന്റെ സറഹാകുന്നത് ഹീറത്തിൽ മഹാരെന്ന കിതാബുണ്ട് അതിൽ കാണാം ഹദ്ദാദിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അൻപത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല കൂടിപ്പോയാൽ നൂറ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ഹദ്ദാദിന്റെ അക്മനായ രൂപം എങ്ങനെയാണ് അത് ആയിരം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലി പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ഹദ്ദാദ് ചെല്ലുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലിയിട്ട് അവര് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിങ്ങനെ ജനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹ്റൈനിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് ബഹ്റൈനിലെ ജംഇത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ എന്ന ദീനി സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഷൈഖ് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പണ്ഡിതനുണ്ട് ആ ഷെയ്ഖ് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്റെ വീട്ടില് വലിയൊരു മജ്ലിസ് ഉണ്ട് ആ മജ്ലിസിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ച അസ്തമിച്ച തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയും വലിയ പുറുത മജ്ലിസ് നടക്കുകയാണ് രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ എട്ടേ മുക്കാല് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹദ്ദാദ് അതെ പുറുത ബൈത്ത് അങ്ങനെ എട്ടേ മുക്കാലിൽ നിർത്തിയാൽ ഒമ്പത് മണി വരെ അതെ പുത്തനവിന്റെ മത് ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒമ്പരേ കാല് വരെ കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയും അഷൈഫ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ വീട്ടിൽ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ കൂടിയതാ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്തിനായി ഇത് പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് മുഴുവനും അനുയായികൾ അങ്ങയെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങയെ മധുചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ സ്ഥാനമാനത്തിന് നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നബിയെ എന്നിട്ടോ തീർന്നില്ല ലോക ജനങ്ങൾ മധുഹ് പറയല് മാത്രമല്ല നബിയെ അവരൊക്കെ തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര് തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓ മുഗ്മിനികളെ എനിക്കിത് വർണ്ണിക്കാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് പറയണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് മുത്തുനബിക്ക് ആ ഉമ്മത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ അടുക്ക സ്ഥലി എത്ര വീടുണ്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറച്ചയിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റൻപതോളം പൊരയുണ്ട് ഓരോ പൊരയിലും എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് 
പെർലയുടെ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ ഉമ്മമാരും അവര് ശനിയാഴ്ച ക്ലാസ്സിന് വരുന്നവരാണ് ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ റബിയുല്ലവൽ എത്ര കോടി സ്വലാത്താണ് ഉമ്മമാര് ചൊല്ലിയത് വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാകുമ്പോൾ ഉമ്മമാര് ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകളാണ് എന്നാൽ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ക്ലാസ്സിന് വരുന്ന ഉമ്മമാര് ആ ഉമ്മമാർക്ക് മുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം തരായി ഖൈറാത്തുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ കിതാബ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെയും ആ സ്വലാത്ത് കിതാബിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിൽ എന്റെ ഒരു ജമാത്ത് എത്ര സ്വലാത്ത് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു അടുക്ക സ്ഥലത്തു എത്ര സ്വലാത്ത് പോകുന്നു ഉക്കിനടുക്കയിൽ എത്ര സ്വലാത്ത് പോകുന്നു മരക്കണിൽ നിന്നും അടിയനടുക്കയിൽ നിന്നും എത്ര സ്വലാത്ത് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പരിസരത്തുള്ള നാടുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പുരക്കാരൻ ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ലോകത്ത് മശ്രിത്ത് മകരിവിനിടയിൽ താമസിക്കുന്ന മുമ്മിനീങ്ങള് ആ മുമ്മിനീങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ അതെ കുറഞ്ഞൊരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ മദീനയിലെ പുന്നാര ഹബീബിന്റെ ആ കുപ്പത്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഹബീബ് ഒരു ദിവസത്തിൽ പോകുന്ന സ്വലാത്ത് എത്ര കോടിയാണ് മുങ്ങിനിങ്ങളെ എത്ര കോടിയാ നമ്മളെ ഹബീബിന്റെ റൗതയിലേക്ക് ഒരു ദിവസം പോകുന്ന സ്വലാത്ത് എത്ര അങ്ങനെ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി എത്ര ദിവസം വരാനുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന കോടികൾ എത്ര എണ്ണം പറയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കോടികൾ സ്ഥലത്തിരുന്ന വ്യക്തികളില്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ സുഖസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ വേദമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏകദേശം എട്ട് എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു വിഷമം പറഞ്ഞ് തങ്ങളോട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക വേറൊരാൾ വന്ന് അയാൾ വന്ന് ഒരു വിഷമം പറഞ്ഞ് അയാളോട് പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം സ്ഥലത്തിരിക്കോ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ലക്ഷം ചെല്ലി എത്ര ലക്ഷം സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയായി ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉത്തരവിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് എത്ര സ്വലാത്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലപ്പെടുന്ന നേതാവ് ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കളെ കൂട്ടത്തില് ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബല്ലാതെ ലോകത്ത് വേറെ ആരാ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ആരാണ് ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് ഉള്ളത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ആ ദർബാറിലേക്ക് പോകുന്ന സ്വലാത്ത് എത്രയായിരിക്കും ആ നേതാവിന്റെ സഫായത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്ബാനെ ആ നേതാവിന്റെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്ബാനെ അവിടുത്തെ ഹിബ്ബിങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണം റഹ്ബാനെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല കാണാൻ പൂതിയാണ് കാണാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് കാണാൻ പൊതിച്ച് പൊതിച്ച് പൊതിച്ചിട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത വിഷമത്തില ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം റഹ്ബാനെ ഞങ്ങളെ ഹബീബിനൊന്ന് നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്ബാനെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ദർബാറിലേക്ക് പോകുന്ന സ്വലാത്ത് എത്രയാണ് അന്ന് ഖുർഹാനിൽ പറയുന്നു അങ്ങയുടെ സ്ഥാനമാനത്തിന് നമ്മൾ ഉയർത്തിരിക്കുന്നു നബിയെ ഒരു ദിവസത്തിൽ അവിടത്തെ ഹനുറത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സ്വലാത്തുകൾ എത്രയാണ് ഞാൻ നിട്ടിപ്പറയുന്നില്ല ചുരുക്കുകയാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു മിനിങ്ങളേ ആ നേതാവിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലില്ലോ എന്നിട്ട് അസിമാമ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങയുടെ സുന്നത്തിനെ അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങയുടെ ചെല്ലയെ അവർ പിന്തുടരുന്നവരാണ് ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ എത്ര മുങ്ങിനീങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തൊപ്പി ധരിച്ചവരാണ് ടവല് കെട്ടിയവരാണ് തലപ്പാവ് ധരിച്ചവരാണ് ഈ തലമറക്കല്ലിത് ആരുടെ സുന്നത്താണ് അതെന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്ത് അല്ലേ മീശ അതാ വളർത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തവരാണ് അതെന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്താണ് നമ്മളൊക്കെ താടികൾ വളർത്തിയവരാണ് ഇതെന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്താണ് നല്ല അവറത്ത് മറക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാണ് അതെന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്താണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ കൈ കഴുകിയവനാണ് അതെന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്താണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൈ കഴുകിയവനാണ് അതെന്റെ ഹബീബിന്റെ 
സുന്നത്താണ് ഞാൻ ദിവസത്തിൽ കുറെ വട്ടം മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതെന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്താണ് കണ്ടാസിൽ കയറുമ്പോ ഇടത് കാല് വെക്കുകയാണ് അതെന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്താണ് പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോ വലത് കാല് വിന്തിക്കുകയാണ് അതെന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്താണ് ഞാൻ അതാ ദിക്കറുകളും തസ്ബീഹുകളും ചൊല്ലുകയാണ് അതെന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തുകളാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഞാൻ തിസ്ബി ചൊല്ലുകയാണ് അതെന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്താണ് പോട്ടെ യാത്ര പോകുമ്പോ ദിക്കറു ചൊല്ലുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യമായി സുഖിക്കുമ്പോ ദിക്കറു ചൊല്ലുകയാണ് ഇതുപോലെ എന്റെ നിഖില മേഖലകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അതെന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്താണ് ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ സുന്നത്തിന് പിന്തുടരപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് ലോകത്ത് വേറെ ആരാണ് നമ്മുടെ ഹബീബല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സുന്നത്തിന് സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് ലോകത്ത് വേറെയുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിങ്ങൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോന്നും അത് മുത്തുനബിന്റെ സുന്നത്താണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് ബാലിക്കാർ ാണ് <laughs> <laughs> അടുത്ത ആഴ്ച പോയപ്പോ ആ പൊട്ട് പോരാ പിന്നെ പൊട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ പിന്നെ താഴ്ച പോയപ്പോ പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ താഴ്ച പോയപ്പോ ഒരു പൊട്ടും ശരിയില്ല പിന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നി എന്തേ ഇത് ആരുടെ പൊട്ട നമ്മളെ ഹബീബിന്റെ ആ സുന്നത്ത് പിന്തുടരുമ്പോൾ അവനിക്ക് പിന്നെ അത് ക്യാൻസൽ ആക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഏതോ കണ്ടവന്റെ ശൈലി പിന്തുടരുമ്പോ എങ്ങനെ ശൈലി ആക്കിയാൽ ഇത് ശൈലിയാകുന്നില്ല എല്ലാ ശൈലികളും പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് അത് മുഹമ്മദ് പിന്തുടരപ്പെടുന്നതുപോലെ ലോകത്തൊരു നേതാവ് വേറെ ഇല്ല കിട്ടൂ മുസ്ലിമിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തെ ജീവനത്തിന്റെ ഹറക്കാത്ത് സഖനാത്തുകള് അത് മുത്തുരവിന്റെ മതിയെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ചെല്ലിയാണ് സ്വാപത്ത് പഠിപ്പിച്ച ചെല്ലിയാണ് താപീ താപീകളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ചെല്ലിയാണ് ആ ചെല്ലിയെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു നേതാവ് ലോകത്ത് വേറെ ആരാക്ക് അങ്ങയുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെ അള്ളാഹു ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നബിയെ അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ച ആശയം സമുദായത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചുരുക്കുന്നു വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല അവസാനം പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അങ്ങയുടെ കാൽപാദത്തിലേക്ക് അവര് വരുന്നു തങ്ങളെ ഹതുറത്തിൽ വരാത്തവരില്ല ഭരണാധികാരികളില്ല രാജാക്കന്മാരില്ല ഇന്നും സൗദ്യവരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി തങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് ഹനുറത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് തങ്ങളെ ദർബാറിൽ വന്നിട്ട് ആ റൗതന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ആ പുറം ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പൊത്ത് കാണുന്നു ദ്വാരം കാണുന്നു അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാദൂരില്ലാഹി ത്തിന്റെ പുറത്ത് ലോക ജനങ്ങൾ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് അസലാമുലൈക്കുലൈക്കുലൈക്ക 
السلام عليك يا خليل الله لوغ جرنگل متنب اندر بار الورنو ونت متنب يود سلام مريم راود اندر پورتن اندر سنگدم مريم نان چودي كتے ور دوست اللي اتر لكشم جننگل آن اوڑت تدر بار الورنت سلام مريم انگنا ور لوغ تر سلام ور يبدا يان اذ بول سلام ور يبدا يان لوغ تر يبدا يان Tinggal bagit tak bagit tu biru nunti. Ada kasal tu umum maru kurang banker usah. Angah, ini tu umum maru kurang banker usah. Rasanya insya Allah. Insya Allah. Eh? Ada kasal tu umum maru. Terus tu peribar. Terus tu terus tu terus tu. Ada yang terus cahaya bunda um pada cawan. Mungkin cinti cuking lagi. Terus tu cahaya bunda um. Umum maru yang mana? Orang sahaya kerom. Indah mutton ini ni madu kebarnya sahaja sahaja. Mungkin anda itu tu aje ikanom. Ni orang kan allah payah buat tak ikanom. Allah tu ada. Hari ini mana sahaja ni kan tu fikir je. Ibu marah kita. Yang nurut gaya. Bisim suri kuno. Oh, anda priya perta sahodir ni. Mutton ini kan selam beri indah ribu orang. Logat teri kenderam beri indah. और दोस्त तेरी अत्तरे लक्ष्म पैरा आनु अब अब तेरे हालत तेरे बंदे सलाम पर इन्दर नाले तब डेरी कटे नारे हालत तेरे ने कहते ले ना निगल गल करो लोग तो मस्तिष्क में आगे भी डेरी अत्तरे मुस्लिमी गल उड़े अ मुस्लिमी गल कुत्ते तेरे निस्केरी किन्हें तेरे कोड़ी कड़क के जाने गल लंडा � Ah, esa India niska, ada tu rujuk mana tahiya, tu liru ni beli ceri gantit tille, tahiya tu lil mubaraka tu swalawa tu tuiba tu lil lahi assalamu alaik ayuhan nabiyo, o madine ilkan kunna nedawe, angaik salam, angaik salam, ade, ingat ramu tu ni beli ceri salam, para ya tu rujuk musri munda, wanda niska ram beli ceri Ia pergi ke yang, apa yang harus kita harap tanpa pergi ke yang, logat ti pol yang terbeberi syarat harus kita jo, yang mana dikas teri yang terbeberi syarat harus kita jo, apa yang kita ingin beli cewa yang asalamu alaikum ayuhan nabiu yang nan, ingane logat ti yang terakodi jaring yang harus kita ikut nanda, apa yang kita ingin beli cewa yang nan yang nan, asalamu alaikum ayuhan nabiu, oh nabiya itu lebere, angin Angaik salam, angaik salam. Ingan eh, kodi kene kene jaringan le. Orang dewasat til anjir waktu nus kahar tule. Mutton biye beli cipt salam par yen nabeja trayan. Ingan eh salam par yepur nuri neda abilog tuwa ara ayan. Abad tetar bar il cendit teri dewasat til. Yatra lekcha kene kene jaringan le. Salam par yen nara bogate. Nus kahar til par yen nadi ne porame. Pawa pertam Tali minggal madam nanti garum beli cipte, ya nabi salam alaikum, ya rasul salam alaikum, ya habib salam alaikum, sallallahu alaikum. Ingan habib ini beli cipte salam beri ini beri terayan, ingan beri salam beri perum beri nadaib, logat bara ajaran, adi nampu. حبيبا يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقلاد مؤمنين عليه उतने भी ये पौले वर्णिक के पढ़ना मधुवर यन्ना स्वरात जल्ले पढ़ना सलाम पर ये पढ़ना ये लाओ में लाओ में लाओ पद बिगड़न नल के पट्टा आधुवरे वरुण ये दाब मात्र माने आने दाब इन्ने समान माई बर वरुण ये दाब इल्लेगटो लोग तुल्ला दिए त्रवेली ये आली मायालु ये त्रवेली ये तंगड़ा यालु ये त्रवेली ये 
ജംദാന വയർജൂന ശഫാഴത്തക്ക നബിയെ അങ്ങയുടെ ശഫാഴത്തിനെ കൊതിക്കാത്തവർ ആരാണ് അങ്ങയുടെ ശഫാഴത്തിനെ തേടാത്തവർ ആരാണ് പാവപ്പെട്ട മുമ്പിനീകൾ എപ്പോഴും മുത്തു നബിയോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ ഹബീബിന്റെ സഫായത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അള്ളാ ഇങ്ങനെ കൊതിക്കാത്തവരാരാണ് മുത്തുനബിയോട് സഫായത്ത് തേടാത്തവരാരാണ് ലോകത്തൊരറ്റ ില്ല രാജാവില്ല നേതാവില്ല സയ്യിദില്ല പണക്കാരനില്ല പാവപ്പെട്ടവനില്ല മുതലാളി ഇല്ല തൊഴിലാളിയില്ല എല്ലാവരും അതാ മുത്തുനബിയുടെ സഭാഹത്ത് തേടുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഞാൻ ഒരു ഹരീസ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് മഹാനായ മുത്തുനബിക്ക് പത്ത് കൊല്ലങ്കാലം അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അനസുഖങ്ങൾ വലിയ പവർ ഉള്ള നേതാവാണ് മുത്തുനബിക്ക് പത്ത് കൊല്ലം ഹിതമത്തെടുക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ചില്ലര പദവിയാണോ അല്ല അല്ല അനുസുഖങ്ങൾ കള്ളുകൊടുത്ത വലിയൊരു പദവിയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്നു നാളെ മത്സരത്തിയാലും മനസ്സുറതിയൊന്നാവല്ലോ മുത്തുരവിന്റെ ചെറുപ്പെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുകയാണ് അവിടത്തെ പ്രശ് കൈ പിടിക്കാൻ ഓടുകയാണ് ഇല്ല ഇല്ല അപ്പോഴാണ് ചെറുപ്പെടുക്കാൻ അനുസുഖങ്ങൾ ഓടുമ്പോ ഹാദിമുല്ലാഹിബിനെ അതേ ചെറുപ്പെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അനസേ അതെന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് മുഴുവനും മുത്തുനവിന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഓടുകയാണ് അവനീയ പദവി ലഭിച്ച അനസുറതിയൊന്നാഹു ദിവസം മതാഹുലോട് ിയ സമയമാണ് അനുസുധങ്ങൾ അതായത്തിറങ്ങിയപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലോട് പറയാട് നബിയെ അങ്ങക്ക് പത്ത് കൊല്ലം ഹിതമത്തെടുത്ത പാവപ്പെട്ട മിസ്കീനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് നാളെ തങ്ങള് ശപാഴത്ത് ചെയ്യണം നബിയെ നാളെ എനിക്ക് തങ്ങള് ശപാഴത്ത് ചെയ്യണം നബിയെ അനുസുധങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈവ സല്ലവരങ്ങൾ പറയുന്നു അതേ അനസേ അങ്ങക്ക് ഞാൻ ശപാഴത്ത് ചെയ്യും അങ്ങക്ക് ഞാൻ നാളെ ശപാഴത്ത് ചെയ്യും പക്ഷേ ശപാഴത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തപ്പോ അനുസുധങ്ങളെ മനസ്സിന് സമാധാനമാകുന്നില്ല അനുസുധങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നബിയെ നാളെ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയല്ലേ ആദൻ നബി അലഹി സലാം മുതൽ തിയാമം നാല് വരെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മാഷറയല്ലേ നബിയെ അവിടെ തങ്ങളെ എവിടെ നിന്ന് കാണാനാ ീ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ഇടയിൽ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ എനിക്ക് തങ്ങളെ ശപാഴത്ത് കിട്ടണം അതിന് അതുലു ബുക്ക ഓ നബിയേ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തങ്ങളെ എവിടെയാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് തേടേണ്ടത് നബിയേ അവിടെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ തങ്ങളെനിക്ക് കിട്ടാതെ കഴിയൂല അവിടത്തെ ശപാഴത്ത് കിട്ടാതെ കഴിയൂല 
എനിക്ക് തങ്ങളെ ഒന്ന് കിട്ടണം നബിയേ എവിടെ നിന്ന് തേടണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല വരങ്ങൾ പറയാണ് എന്നെ തേടേണ്ടത് സുറാദ് ബാലത്തിന്റെ അടുക്കലാണ് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അവിടെ വിഷമിക്കുമ്പോ ഞാൻ സുറാദ് ബാലത്തിന്റെ അടുക്കലുണ്ടാകും അവിടെ തേടിക്കോ അനസ് അനസ് തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ സിറാത്ത് വാലത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ തങ്ങളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലോ എനിക്ക് തങ്ങളെ കിട്ടാനെ പറ്റൂല്ല ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് തടണം നബിയെ അപ്പളാ അനസുധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബിസ്വല്ലാഹു അലീ വസല്ല പറങ്ങൾ പറയുന്നു ാകുന്ന തുലാസിന്റെ അടുക്കൽ തേടിക്കോ അനസേ ഇല്ല ഇല്ല അനസുധങ്ങളെ മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല അനസുധങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു യാറസൂലല്ലാ ടുക്കൽ വന്നു നോക്കും അവിടെയും തങ്ങളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് ഞാൻ തേടേണ്ടത് നബിയേ അപ്പളാട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മരങ്ങൾ പറയുന്നത് അടുക്കൽ തേടിക്കോ എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മരങ്ങൾ പറയാട് മോനെ അനസേ ൊരു സ്ഥലത്തിന് തൊട്ട് ഞാൻ തെറ്റിപ്പോകയില്ല ഞാൻ ഈ മൂന്നാലൊരു സ്ഥലത്തുണ്ടാകും ഞാൻ എന്തിനാണിത് പറഞ്ഞത് മിനിങ്ങള് പത്ത് കൊല്ലം കിതുമത്തെടുത്ത അനസുറതിയല്ലാഹുവല്ല പോലും പറയുന്നത് നബിയേ തങ്ങളെ സഹായത്ത് കിട്ടണമെന്നാണ് മിനിങ്ങളെ ഈ ഹദീസിനെ യൂസുഫ് നബുഹാനി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ അൽ ജവാഹിറുൽ ബിഹാരിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വരാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് അതേ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ ഞാനാണ് സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നവൻ ഞാനാണ് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നവൻ ഞാനാണ് ഒമ്പിനിങ്ങളെ ആ സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന നേതാവിനോട് അനുസൃതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്താണ് നേതാവ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് അല്ല അല്ലോ സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന നേതാവ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല അവിടുത്തെ പ്രവറ്റ് മുറിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങ് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് മക്കളെ എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി തേടേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഞാൻ അതാ സിറാത്ത് വാലത്തിന്റെ അടുക്കലാണ് എല്ലാങ്ങളും കരയുന്ന സ്ഥലമാണത് വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള മുടിയേക്കാൾ നേരിയ ഒരു സിംഗൾ പാലമുണ്ട് സിംഗൾ പാലമാണ് അതല്ല ഫിറ്റ് ചെയ്തത് നരകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ സിംഗൾ പാലത്തിനെ ചവിട്ടുമ്പ കാലിടറിപ്പോയാൽ ീഴുന്നത് നരകത്തിലേക്കാട് അവിടെ കരയാത്തവരില്ല നിലവിളിക്കാത്തവരില്ല അവിടെ പൊട്ടാത്ത മനസ്സുകളില്ല അവിടെ ആരെല്ലാവരും കരയുന്നത് അവിടെ കൈപിടിക്കാൻ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുമെന്ന ബീബ് മുഹമ്മദ് പാവപ്പെട്ട നമ്മളെ കൈപിടിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് രണ്ടാമത് മാഷറിയിൽ വിഷമിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് അതേ 
മനുഷ്യന്റെ വിജയവും പരാജയവും കണക്കാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ തുലാസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നന്മയുടെ ഭാഗത്താണ് പരമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലാണ് തിന്മയുടെ ഭാഗത്ത് പരം കൂടിയാൽ നരകത്തിലാണ് മനുഷ്യന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം കുറിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ മീസാലിന്റെ തുലാസിന്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോ കരയാത്ത കണ്ണുകളില്ല പൊട്ടാത്ത മനസ്സുകളില്ല എല്ലാവരും കരയുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ അവിടെ നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന നേതാവ് നമ്മൾ വിഷമിക്കുമ്പോ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന നേതാവ് ാട് പോരാ എല്ലാവരും കുടിക്കാനൊരുത്ത് വെള്ളമില്ലാതെ ദാഹിച്ച് പടക്കുന്ന മാഷറയിൽ റബ്ബി റബ്ബി നേരെ മുകളിൽ സൂര്യനാട് അടിഭാഗത്ത് ചെമ്പിന്റെ തകിടുകളെ കൊണ്ട് വാർക്കപ്പെട്ട മാഷറയാണ് കുടിക്കാനൊരുത്ത് വെള്ളമില്ലാതെ ലോകജനങ്ങൾ നിലവിളിച്ച് അട്ടഹസിക്കുന്ന രംഗമാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു ഐനൽ മാ ൈനൽ മാ വെള്ളം എവിടെ വെള്ളം എവിടെ വെള്ളം എവിടെ കുടിക്കാനൊരുറ്റ് വെള്ളം എവിടെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ മറുപടി ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ടര് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലോ എല്ലാവരും ഓടുന്നു തിക്കും തിരക്കും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എല്ലാവരും ഓടി നോക്കുമ്പോ സുബാന റോപ്പി അവിടത്തെ കഥ പറയേണ്ടതില്ലോ അവിടെ സ്ഥലമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ വിഷമത്തോടെ പോകുമ്പോ അവിടെയുണ്ടൊരു നേതാവ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അതാരാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് മതങ്ങളാണ് നമ്മളെ കാണുമ്പോ വരൂ മക്കളെ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മർഹബ പാടിയിട്ട് നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് അടുക്ക സ്ഥലത്ത് ഉറൂസന്റെ വയലു കേൾക്കുന്ന എന്റെ നല്ലവരായ മുഗ്മിനികളോട് വയലു കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് നാളറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മളെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന നേതാവ് ആ നേതാവ് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ടേ നമ്മളെ കൈപിടിക്കണ്ടേ സിറാദ് പാലമൊന്ന് കടത്തിവിടണ്ടേ വിചാനാകുന്ന തുലാസിനെടുക്കല് സഹായം വണ്ടേ കോപ്പവിടത്തെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് വാങ്ങി കുടിക്കണ്ടേ അതൊക്കെ കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരാട് അതിനെന്ത് വേണം ആ മുത്തുനബിയെ പൂർണമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച തീൻ മറുകപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്റെ അഭിമന്യരായ ഉസ്താദ് മിസ്ബായി ഉസ്താദിന്റെ സമ്മത പ്രകാരം എന്റെ സരസിലുള്ളവരൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ആ ബാക്കിലുള്ളവരെ കൊന്ന് മുമ്പോട്ട് വരണം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിരിയ റോട്ടിന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം മുത്തുനബിന്റെ മധു പറഞ്ഞ സ്ഥലം നമുക്കൊന്ന് മുത്തുനബിയെ മധു പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വരൂ ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിർത്തിയതല്ല മുത്തുനബിന്റെ മധുവിന്റെ സമാപനം നമുക്കൊന്ന് നിന്നിട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചതാണ് ദൂരെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ മുമ്പിലേക്ക് കയറി വരണം മുമ്പിനിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാട് മുത്തുനബിന്റെ സഭായത്ത് കിട്ടണം നാളെ മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയണം ഔതുൽ കൗസറിന്ന് വാങ്ങി കുടിക്കാൻ കഴിയണം സിറാദ് പാലം മുത്തുനബി കൈ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് കടത്തണം അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് മുസ്ലിമിങ്ങളെ മൃഗപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന 
വരാകണോ ഞാൻ എന്റെ യുവാക്കളോട് പറയട്ടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്റെ ശരീരത്തിന് ഹരം കൂട്ടാൻ മോനെ നീ കഞ്ചാവിന്റെ അടിമയാകരുത് നീ മയക്കു മരുന്നിന്റെ അടിമയാകരുത് നീ അതെ വേണ്ടാത്ത ലഹരിയുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് നീ നിന്റെ തുനിയാകും മാഹറവും നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല മോനെ എല്ലാ ലഹരിയും ഒഴിവാക്കണം കഞ്ചാവ് ഒഴിവാക്കണം മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കണം വേണ്ട ഇത്തരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ആറാമായ വിചാര വികാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അന്യപ്പെണ്ണുമായുള്ള ബന്ധം ഒഴിവാക്കണം നിന്റെ മനസ്സൊന്ന് നീ ക്ലിയറാക്കണം അഞ്ചു വക്തു കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം സുന്ദരമായ പള്ളിയുണ്ട് കഴിയുന്നവരൊക്കെ ജമാത്തിന് വരണം ചൊല്ലണം ഹദാത് ചൊല്ലണം എപ്പോഴും സ്വലാത്തുന്ന് ചൊല്ലണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് മനസ്സിനെ പച്ചയാക്കണം ഹബീബ് സ്വലാഹലീവസങ്ങളുമായി സ്വലാത്തിലൂടെ വല്ലാത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം ഒമ്മിനിങ്ങളെ ഒരു ദിവസത്തിലൊരു നൂറ് ാത്തൊരു ദിവസം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല അങ്ങനെ സ്വലാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എല്ലാ ഹറാമും മാറ്റി വെക്കണം വാലുകൾ കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി മുത്തുലവിന്റെ സഭാഴത്ത് കിട്ടാൻ നിനക്കുണ്ടോ അന്യപുരുഷന്മാരോട് ബന്ധമുണ്ടോ മാറ്റി വെക്കണേ പങ്ങളെ അന്യപുരുഷനുമായി വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവളാണോ മാറ്റി വെക്കണേ പങ്ങളെ അന്യമന പുരുഷന മനസ്സാകുന്ന കൊട്ടാരത്തിന് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വെറും ഒരു വ്യഭിചാരിയായി ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണാണോ മോളെ അത് മാറ്റി വെക്കുന്നവളാകണോ കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ ഇവിടുത്തെ സ്നേഹം അതെ അതിന് വിലയില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രേമത്തിന് വിലയില്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ സ്നേഹത്തിന് സ്ഥാനമില്ല നിന്റെ അമിതമായ പ്രേമം അമിതമായ നിന്റെ സ്നേഹം നിന്റെ അവസാനം കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യയിലേക്കാണ് നീ കഴുത്തിൽ വള്ളിയിട്ട് ചാകേണ്ട കെതികേടാണ് അവസാനം വരുന്നത് എന്റെ നിന്റെ പ്രേമം സഫലീകരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ കെലത്തിൽ തുള്ളിയിട്ട് ജീവനെടുക്കുമ്പോ സായികരത്തിൽ മുറുക്കി ജീവനെടുക്കുമ്പോ ആരെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് കൊന്നെടുക്കുമ്പോ ഇവിടത്തെ സ്നേഹത്തിന് സ്ഥാനമില്ല ഇവിടത്തെ പ്രേമ വിലയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയുമോ തമിഴ്നാടിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ജലളിത ജയലളിത മരണപ്പെട്ടപ്പോ എത്ര പേരാണ് ജീവൻ ഒടുക്കിയത് എത്ര പേരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കാരണം സ്നേഹം മൂത്തപ്പ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആണും പെണ്ണുമായി വികാരം മൂത്തപ്പോ അവസാനം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് ചെന്നെത്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇവിടത്തെ എല്ലാ സ്നേഹങ്ങളും നാശത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ കൊന്നുകളയുന്ന പ്രേമമാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വലിയ പദവി കിട്ടാൽ ഇവിടെ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടെ കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് മരിക്കാ കബരുന്ന മുങ്കറിന് കീറിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ അതെ എളുപ്പത്തിലായി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് മോനെ അത് അന്യപ്പെണ്ണിന്റെ സ്നേഹമല്ല കൂടെ പഠിക്കുന്നവളോടുള്ള സ്നേഹമല്ല അത് ഒരേ ഒരു സ്നേഹമാണ് അത് എവിടെ മദീനയിലെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് ക്ഷീണമില്ലാതെ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അവിടെ തോറുള്ള മഹപ്പത്ത് അവിടെ തോറുള്ള സ്നേഹം അത് മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാറുള്ളൂ അത് നിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും രക്ഷപ്പെടുത്തി കളയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള സകല സ്നേഹങ്ങളെ വിചാര വികാരങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സാകുന്ന കൊട്ടാരത്തിന് കയറ്റി വെക്കണം മഹപ്പത്ത് റസൂലില്ല മഹപ്പത്ത് റസൂലില്ല ിയുടെ മഹപ്പത്ത് കൽപ്പിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം 
വാക്കുകൾ ചൊല്ലി നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഞങ്ങളെ സദസ്സിനെ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിച്ച ഈ സദസ് മതീരെന്ന് നോക്കി സന്തോഷിക്കുന്ന സദസ്സാക്കണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ ശപാഴത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമെന്ന നാളെ നിന്റെ കോടതിക്കെത്തുന്ന സമയത്ത് അങ്ങയുടെ ശപായത്തല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് വേറെ വഴികളില്ല നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം എല്ലാരും എല്ലാരും കൈ തരണം പൈസ തരണം പൈസ ഇല്ലാത്തവർ കൈ തരാതിരിക്കണ്ട ആ കൈയും തരണം കാരണം നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാർ വരികയാണ് പരിപാടിക്ക് സഹകരിക്കണം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാരും വരണം Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam 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 Allahumma salli ala Muhammad ുമുണ്ട് <laughs> 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 കടക്കുന്ന നേതാവിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചൊല്ലിയ മുത്തുനബിയുടെ മധുഹാണ് ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേജിലുള്ള ഉസ്താദുമാർ നേതാക്കൾ സദസ്സിലുള്ള മുമ്പിനെയങ്ങൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മപങ്ങന്മാർ ഈ പരിപാടി ലൈവിലൂടെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടുകാരിക്കൊണ്ട് സഹകരിച്ച സഹായിച്ച അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട നേതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാവർക്കും നൽകണം ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു റഹ്മാനെ നിന്റെ രിയ നിന്റെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനെ 
ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ വലിയ 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 മഹാന്മാർ അവരൊക്കെ ദുഴ ചെയ്തൊരു ദുഴയുണ്ട് പഠിച്ചവനെ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയല്ല നരകം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയേ അല്ല നിന്റെ രീത ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്ബാരെ ആ രീത ഞങ്ങൾക്കും തരണേ അള്ളാ നിന്റെ പൊരുത്തം തരണേ റഹ്ബാരെ നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്ബാരെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത അടിയാറുകളാണ് അള്ളാ നീ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്ബാനെ നീ ഞങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെടണം റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ വടക്ക് കൽപ്പ് ഒന്ന് നന്നാക്കി തരണം അള്ളാ സ്വാരിഹീങ്ങളെ കൽപ്പ് നന്നാക്കിയതുപോലെ ഞങ്ങളെ കൽപ്പിനി നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൽപ്പിന്റെ കറകളെ നീക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൽപ്പ് കറ പിടിച്ച കൽപ്പാട് ഈ സദസ്സിന്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കി തരണം അള്ളാ ഞങ്ങളാരെയും കിബുറന്മാരോ അസൂയക്കാരോ ചതിയന്മാരോ പത്താനികളോ നീ ആ കല്ലറൊപ്പേ എപ്പോഴും നല്ലവരാക്കണം റഹ്മാനെ നല്ല ഹുസുനൽ കുലുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാ തവാറുയേറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ ഇൽമ് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാനുള്ള തൂഫീക്ക് നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് തരണേ അള്ളാ തരണേ അള്ളാ സന്തോഷം തരണേ അള്ളാത്ത് തരണേ അള്ളാഹത്ത് തരണേ അള്ളാ തരല്ല അള്ളാ പ്രയാസം തരല്ല അള്ളാ ബുദ്ധിമുട്ട് തരല്ല അള്ളാ ഒരു കുടുക്കിലും ഞങ്ങളെ ആരും നീ കുടുക്കീറല്ല റഹ്മാനെ എല്ല കുടുക്കിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല സിഹറു വാത്തിലാക്കണമല്ല കണ്ണേറ് വാത്തിലാക്കണമല്ല പൈശാചികടങ്ങേറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല അർഹമറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജപ്പാറായ അല്ല പവികളായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ച അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടിലുള്ള വിദേശത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും വിശിഷ ഈ മുത്തിന് പിന്നെ മധു പറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഇരുമിച്ചു കൂടിയ ഉസ്താദന്മാർ ആണ് പണ്ണ ചെറുതു വലുത് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കൈറായ മുറാദുകൾ പെട്ടെന്ന് നീ ഹാസിലാക്കി തരണം ബ്രഹ്മാരേ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദ് കൈറല്ലെങ്കിൽ കൈറും ഷെറും അറിയുന്ന നീ ഞങ്ങൾക്ക് കൈറ് നൽകണേ അള്ളാ ഷെറ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരില്ല അള്ളാ ഷെറ് തരല്ല അള്ളാ ഹൈറിന്റെ ഹരികാരിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെല്ലാം നീ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ വലിയ വലിയ കടത്തിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് സലാമത്തക്കണം റഹ്മാനെ ഈ മുത്തുരബിന്റെ മധുഹ പറഞ്ഞ സദസ്സിന്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ നീ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഹൈറായ പുതിയ പ്ലമാര നൽകണേ അള്ളാ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്വാരിഹത്തായ ഇണകളെ നൽകണം റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അള്ളാ ഉള്ളവർക്ക് ഉള്ള വീടുകളിൽ നീ പറക്കു ചെയ്യണം റഹ്മാനെ പണി തുടങ്ങിയവരുണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഹൈറായ ജോലികൾ നൽകണം റഹ്മാനെ ഉള്ളവർക്കും ഉള്ള ജോലികളിൽ നീ പറക്കു ചെയ്യണേ അള്ളാ എവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് വർഷാനെ ഈ സ്വരാത്തിന്റെ മുത്തിന് പിന്നെ മധു പറഞ്ഞ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ നിയമങ്ങളിലെല്ലാം നീ ഇളവ് നൽകണം വർഷാനെ നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ വലിയ വലിയ കമ്പനികളെല്ലാം പൂട്ടിയെല്ലാം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്ന സമയം നാട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ലക്ഷ്യം കടമാക്കി മക്കളെ കെട്ടിച്ച് പൊരപണി പകുതിയിലായി വിദേശ രാജ്യത്ത് കടം വീടാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയപ്പോ അവിടെ നിന്നും വരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പോ റബ്ബേ എല്ലാം നിന്റെ കയ്യിലാണ് റഹ്മാനെ വഴി തുറക്കണം റഹ്മാനെ ആരെയും കഷ്ടപ്പാടിലാക്കല്ല റബ്ബേ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാനെ ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാനെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണമല്ല സ്റ്റേജിൽ 
സരസില് നാട്ടില് വീട്ടില് കുടുംബത്തില് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ കൊണ്ട് മുസീന്ത് ചെയ്തവരിൽ ക്യാൻസർ ഉള്ളവര് ട്യൂമർ ഉള്ളവർ അറ്റൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവർ കിട്ടി ഫൈൽഡായ ഡയാലിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ഷുഗറും പ്രസറും കൊളസ്ട്രോളും ഉള്ളവർ ശരീരം ശരീരം അസകല വേദനയുള്ളവർ മുട്ടുവേദന കഴുത്തുവേദന തലവേദന പലതരക്കുള്ള വേദനകൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവര് പലതരക്കുള്ള പനികള് അരിശസിന്റെ അസുഖമുള്ളവര് അസ്പെൻഡീഷൻ ഉള്ളവര് അതുപോലെ അരടിയുടെ അസുഖമുള്ളവര് ലിവറിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവര് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മശൂർ വലിയുന്നാന്റെ വർഗത്തുകൊണ്ട് ഈ സരസിന്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് നീ രോഗം ശരിയാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ടവരിലും കൊണ്ട് സീത ചെയ്തവരിലും കുടുംബത്തിലും വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവര് നീ ശിപ നൽകണം ബ്രഹ്മാനെ നീ ശിപ നൽകണം ബ്രഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഈ മാനിനെ പരിശോധിക്കല്ല അല്ല സബറി പരിശോധിക്കല്ല അല്ല ഈ മാന് കുറഞ്ഞ സബറില്ലാത്ത കൂട്ടരാണ് റബേ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കണം ബ്രഹ്മാനെ മുത്രവിയുടെ മധു പറഞ്ഞ സരസാടു ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് മദീനയിൽ പോകണം ആ ദർബാറിലൊന്ന് എത്തണം പരിശുദ്ധ മക്കയിലൊന്ന് പോകണം ആ ഞങ്ങള് യന്ത്രമാകുന്ന കൈമാലയമൊന്ന് കാണണം നീ ഹജ്ജിന് ിപ്പിക്കണേ <laughs> <laughs> കബറിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു കവാടം തുറക്കണം റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാര് മക്കൾ കുടുംബക്കാര് ശിഷ്യന്മാര് ഞമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മേ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മോടിക്കടപ്പെട്ട ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരെയും മരണത്തിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു സമയം നല്ലൊരു സ്ഥലം നീ മരണത്തിന് കണക്കാക്കണം ബ്രഹ്മാനെ സമീപത്തുമ്പ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അറിയിച്ചു തരണേ അള്ളാ അക്കടവാടുകളൊക്കെ വീട്ടിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരോടും പൊരുത്തപ്പെടി നല്ല റാഹത്തോടെ കലിമ ഉച്ചരിച്ച് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്കും പറയപ്പെട്ടവർക്കും തൂഫിയൊക്കെ നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മരണം ഞങ്ങളെ വീട്ടില് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തില് ഞങ്ങളെ പള്ളിയില് ശിഷ്യന്മാരെ മുമ്പില് മക്കളെ മുമ്പില് യാസീനോദി സൂറത്തുറിന്ന സമയത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ എവിടെയോ നടുറോട്ടിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ പിടിക്കല്ല അള്ളാ കഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭാര്യയില്ലാത്ത മക്കളില്ലാത്ത ഉമ്മയില്ലാത്ത വാപ്പയില്ലാത്ത കുടുംബക്കാരാരുമില്ലാത്തൊരു നാട്ടിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ നീ പിടിക്കല്ല റഹ്മാനെ അവിടെ മരിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങളോളം മയ്യത്ത് കെട്ടിവെച്ച് നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നൊരവസ്ഥ നീ എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മരണം ഞങ്ങളെ നാട്ടിലും വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് മാക്കണം റഹ്മാനെ അല്ല ഒരു വിദേശ രാജ്യം ഞങ്ങളെ മരണത്തിന് നീ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മദീനയാക്കി തരണേ ഞങ്ങളൊക്കെയും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയം ഈരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരും ഞങ്ങളും കുടുംബക്കാരും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ മയ്യത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി വരും അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് ആ മുഖം ഇങ്ങനെ പൊക്കി തുണി ഇങ്ങനെ പൊക്കി മുഖം നോക്കുമ്പോ ഞങ്ങളാകുന്ന മയ്യത്തുകളിൽ പുഞ്ചിരിയോടെ ചിരിച്ച് കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കണം ബ്രഹ്മാഹേ ഇസാബ് എളുപ്പമാക്കി തരണം 
ഹൗലിൽ കൗസുര തരണം നിന്റെ അരിശുന്റെ തണൽ നൽകണം എല്ലാ നിലത്തും നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ചോദിക്കാനർഹരല്ല നിന്റെ റഹ്മത്ത് വിശാലമാണ് മുത്തിനുവിന്റെ മധുക പറഞ്ഞ സരസിൽ തള്ളപ്പെടൂല എന്നുറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു റഹ്മാനെ ചോദിച്ചതും ആവശ്യമുള്ളതും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ തരണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വന്യരായ ഉസ്താദവർകളും മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരും കൂടെ ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഇവിടെ ജയനായ പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള മറ്റു നേതാക്കൾ ജമാത്ത് ഉറൂസം കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികള് ഈ ഉറൂസിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന കുറെ ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്ക് പേരറിയില്ല സത്താറിനെ പോരാത്ത കുറെ ചെറുപ്പക്കാര് ലഹുവേനി എല്ലാവർക്കും ഹൈറും മറക്കത്തും നൽകടും പ്രഹ്മാരെ ഞങ്ങള ഈ ഒരു ബന്ധം ഉത്തരവിന്റെ മതു പറയാൻ ഒരുമിച്ചൂടിയ ഈ ഒരു ബന്ധം നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ബന്ധമാക്കണേ എല്ലാവരോടും